നമ്മൾ ഇപ്പൊ വളരെ വളരുന്നു ലോകം വളരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് കേരളം വളരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ വളരുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും ടെക്നോളജിയും ബിസിനസ്സും വികസനവും ഒക്കെ വളരുന്നു ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാകുന്നു നഗരങ്ങളാകുന്നു ഇങ്ങനെ വളർച്ചയുടെ എല്ലാ പടങ്ങളും ചവിട്ടി കയറുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനനുസൃതമായി എന്തുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ മനസ്സ് വളരുന്നില്ല മനസ്സ് മുരടിച്ചു പോകുന്നു എന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ദുര്യോഗമോ ദുരന്തമോ ആയി തോന്നുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എന്നാണ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബഹുവന്യ നേതാക്കളും പ്രഭാഷകന്മാരുമായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ വാക്കുകൾ ശ്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ചെറുതാകുന്നു നമ്മള് ലോകം വളരുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ വളരുന്നുണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ വളരുന്നുണ്ട് സമ്പത്ത് വളരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മനസ്സ് വളരുന്നില്ല മനസ്സ് ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനസ്സിന്റെ ഈ മുരടിപ്പ് ആ മുരടിപ്പാണ് ഇന്ന് സംശയങ്ങളുടെ വിഷവിത്തുകളായി അല്ലെങ്കിൽ ആ മുരടിപ്പ് സംശയങ്ങളുടെ വിഷവിത്ത് വളരുന്ന ഇടങ്ങളായി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മുടെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കും സംശയങ്ങളുടെ വിഷവിത്ത് വളരാനുള്ള ഇടങ്ങളല്ല നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഹൃദയ വിശാലതയുടെ പുണ്യഭൂമികളായി മാറുക അതിന്റെ ഇടങ്ങളാണ് ഹൃദയ വിശാലതയുടെ വിശാല ഭൂമികയായി നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ നമുക്ക് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും അധികാരങ്ങളും രാഷ്ട്രീയങ്ങളും മാറി മറിയാം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റിക്കൂടാ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചുകൾ ഏറ്റക്കുറച്ചിലൂടെ അതൊരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ സ്വാഭാവികമാണ് അധികാരങ്ങളും പദവികളും എന്നും ഒരേ ആളുകൾ ഒരേ കക്ഷികൾ കൈകാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പൊ ജനാധിപത്യം ഓർഗിയല്ലോ ജനാധിപത്യത്തിൽ അധികാരങ്ങൾ പദവികൾ മാറും വ്യക്തികൾ മാറും സംഭവങ്ങൾ മാറും കക്ഷികൾ മാറും പക്ഷെ എപ്പോഴും ധാർമ്മികതയും മൂല്യങ്ങളും മാറിക്കൂടാ എന്ന അടിസ്ഥാന തത്വം ആരും മറക്കരുത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടുക ഈ മതമൈത്രി സമ്മേളനത്തെ ഇത് പാണക്കാട്ട് സംഭവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു എല്ലാവരും അതിൽ വലിയ താല്പര്യത്തോടെ തന്നെ കാണുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടുത്തെ പാരമ്പര്യ മതാണ് മത ജാതി ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി മനുഷ്യ സ്നേഹത്തെയും സൗഹാർദ്ദത്തെയും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ആണ് പിതാമഹന്മാർ മുതൽ പരിശ്രമിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ ദൗത്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കിടയിലെ പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഇളം തലമുറയിൽപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ ആലോചനയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗമത്തെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്യും ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന മുഖ്യാതിഥികൾ അവരെല്ലാവരും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും വാക്കുകൾ ഇത്തരം സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കേൾക്കാൻ കൊതിക്കുന്നവരാണ് ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ജേവക്ക് അടുത്ത കാലത്തായി കേരളത്തിന്റെ മത സൗഹാർദ്ദ രംഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാം പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കൻ പോലെയുള്ളവരുടെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള വിശാലമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വളരെയേറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ പ്രിയപ്പെട്ട ബഷീർ സാഹിബ് സൂചിച്ച പോലെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കവി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ആ വാക്കുകളിലൂടെ സ്നേഹത്തിന്റെ നിള അതായത് നിള തീർത്താണ് താമസിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ നിളയുടെ നീരൊഴുക്ക് നമ്മുടെ ജില്ലയിലും ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുമൊക്കെ 
ആ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓണബലിയുടെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ് അവരുടെ ഒക്കെ ആ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശാല വീക്ഷണത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് ഞാൻ ദീർഘിക്കുന്നില്ല അവരുടെ സമയം കവർന്നെടുക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ദൂരത്ത് പോകേണ്ടവരാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സംശയങ്ങളുടെ നിഴലുകൾ ആ നിഴലുകൾ ഏതോ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ നാം ഉണ്ടാകുന്നത് നിഴലുണ്ടാകണമെങ്കിൽ വെളിച്ചം വേണമല്ലോ പക്ഷെ ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ ചില അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളാണോ എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉതിരുന്ന വെളിച്ചത്തിന്റെ കിരണങ്ങൾ അത് ഇന്ത്യയെ പ്രകാശമാനമാക്കേണ്ടതാണ് ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ കിരണങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യൻ മനസ്സുകളിൽ ഇരുട്ട് പകർത്താനുള്ള നേടലുകളെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടു അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അധികാരങ്ങൾ വരും പോകും പക്ഷേ ഇവിടെ ജനത നിലനിൽക്കണം ഇന്ത്യയുടെ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന സവിശേഷത അതിവിടെ നിലനിൽക്കണം സൗദി അറേബ്യക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത സവിശേഷത അതാണ് അറബ് രാജ്യങ്ങളെ അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത സവിശേഷത യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത സവിശേഷത ചൈനക്കോ റഷ്യക്കോ ജപ്പാനോ ഓസ്ട്രേലിയക്കോ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാൻ അർഹതയില്ലാത്ത സവിശേഷതയാണ് ഇന്ത്യയുടെ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വങ്ങളുള്ള സവിശേഷത ലോകം ഇന്ത്യയെ ആദരിക്കുന്നതും അതിന്റെ പേരിലാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴും അവർ ഏറ്റവും നേരം പഠിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ യൂണിറ്റി ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള ആ പ്രത്യേകത അത് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടാണ് ലോകരാഷ്ട്ര നേതാക്കൾ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ത്യ തലമുറകളെ തലമുറകളായി നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു വരുന്ന ആ പൈതൃക സവിശേഷത എന്തിന്റെ പേരിലായാലും അതിനെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കിക്കൂടാ അതിനെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഉള്ള അജണ്ടകളാണ് ആ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അജണ്ടകളായിരിക്കണം രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒരുപാട് അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ പല കക്ഷികൾക്കും തമ്മിലുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഏകാഭിപ്രായക്കാരാകണം എന്ന ഇടതുപക്ഷ വലതുപക്ഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല അത് ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മുറവിളികൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയെ മൂലക്കിരുത്തുകയാണോ എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ത്യക്കൊരു ഭരണഘടന അല്ലത് ബുക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാകണം ഇവിടെ പുറാനുണ്ട് ബൈബിളുണ്ട് ഗീതയുണ്ട് രാമായണമുണ്ട് അതൊക്കെ ബുക്ക് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ മാത്രം ഗ്രന്ഥമല്ല ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ഗ്രന്ഥം എന്നുള്ളത് അത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന തന്നെയാകണം ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഷുഡ് ബി ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജനങ്ങൾ തന്നെ അത് ഏറ്റുപറയേണ്ടിയിരിക്കും നിർഭാഗ്യവശാൽ ചില അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ അത് മറന്നുപോകുന്നു അവർ ഭരണഘടനയെ മൂലക്കിരുത്തുകയാണോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ആ ഭരണഘടനയെ തിരിച്ചു വിളിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഇവിടെ സംജാതമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ ഈ സമ്മേളനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുക ആ ഭരണഘടന ഹിന്ദുവിനെയും മുസ്ലിമിനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയെയും തുല്യ പരിഗണനയോടെ കാണുവാൻ പ്രാപ്തമാണ് 
ആ ഭരണം നിങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകിയവർ വിശാല മനസ്കരായിരുന്നു ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ അംബേദ്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വിശാല മനസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സാഹിബിനെ പോലെയുള്ള ആത്മീയ ബോധമുള്ളവർ അവരൊക്കെ രൂപം കൊടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ലോകത്ത് തന്നെ തുല്യതയില്ലാത്തൊരു ഭരണഘടനയാണ് ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഭരണഘടന ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് അത് വിശാലമാണ് അത് മനുഷ്യത്വ പ്രേരിതമാണ് കോണിയൽ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണഘടന ഒരു പക്ഷേ അടിച്ചമർത്തലിന്റെ ഭാഷയായിരിക്കാം അവയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടന് ഫ്രാൻസിന് റഷ്യക്ക് ജർമ്മനിക്ക് അമേരിക്കക്ക് ഒക്കെ തന്നെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അത് മനുഷ്യമുഖമുള്ള ഭരണഘടനയാണ് മാനവികതയാണ് അതിന്റെ ആത്മാവ് അതുകൊണ്ടാണ് അതെല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും തുല്യ പരിഗണനയോടെ കാണുവാൻ തയ്യാറാകുന്നത് ആ ഭരണഘടനയിൽ ഊന്നിയുള്ള പ്രവർത്തനം അതാണ് രാജ്യത്തിന് ആവശ്യം ആ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാൻ അതിന് മതേതരത്വത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സാമൂഹ്യ നന്മക്ക് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സാമൂഹ്യ ജീവിത സുരക്ഷ മതജാതി ചിന്തകൾക്കൊക്കെ അതീതമായി സാമൂഹ്യ ജീവിത സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അജണ്ടകളാണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് അതിന് ഒരുമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ജനങ്ങൾ ഒരുമിക്കണം നമ്മള് വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ അത് ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മെ സങ്കുചിതരാക്കിക്കൂട വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ അത് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ വികസിപ്പിക്കും അതല്ലാതെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ അത് തടസ്സപ്പെടുത്തും ആ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അവന്റെ ശക്തിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ആർജവം നേടിയെടുക്കും അതിന് അവരുടെ മതവിശ്വാസം അവരെ അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കും എല്ലാ മതവിശ്വാസികളും അവരവരുടെ മതപാഠങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നേറുവാൻ തയ്യാറാകണം മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശാല മനസ്സിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ മതവിശ്വാസികൾ തയ്യാറായാൽ അതാണ് സാരെ ജഹാൻ സച്ച ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹമാര ഇഖ്ബാൽ പാടിയ ആ ഉന്നത ദേശം അതായിരിക്കും അതാകണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തെ ഓപ്പെടുത്തുവാനുള്ളത് ഏതായാലും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുവാനും അത് വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യത ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് സവിശക്തൻ ഇതിനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ കൂടിച്ചെറലിനെ സവിശക്തൻ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ പിതാമഹന്മാര് ദേശങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠ ശിയാബ്ദങ്ങൾ പിതാവ് ഉപായത്തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പിതാമഹന്മാർ അവർക്കെല്ലാം സേതു മറയിൽ ശിഹാബ്ദങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അമ്മായി അതുപോലെ തന്നെ മറിഞ്ഞു പോയ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു അവരുടെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ വിശാലമായി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ ആഹ്ലത്തിന് അള്ളാഹു വിളിച്ചു മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നു നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തില് കുതവി പറഞ്ഞ ചില പ്രേക്ഷകുണ്ട് ഈ യോഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഏതാനും ആശങ്ക പുലർത്തും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അത് നിർവഹിക്കുന്നതാണ് അതിനു മുമ്പായി മറ്റ് യോഗ നടപടികളുമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ വേദിയിലെ നാണക്കാട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിശിഷ്ടാതിഥികളെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പ്രത്യേകം ഞാൻ ആ നോട്ടീസ് വായിച്ചു ആദ്യമായിട്ട് പാണക്കാട് കുടുംബം നടത്തുന്ന ഒരു പൊതുപരിപാടി നമ്മളൊക്കെ താങ്ങന്മാരങ്ങോട്ട് വിളിക്കലാണ് എല്ലാ പരിപാടിക്കും മരിച്ചാലും ജനിച്ചാലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയൊക്കെ താങ്ങന്മാരുമാണ് ഞങ്ങളെ വിളിക്കാൻ 
പല ആൾക്കാർ നിലമ്പൂർ ഭാഗത്തിനൊക്കെ എല്ലാവരും തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നും തന്നെ എനിക്ക് ഇന്നോട് വന്ന് എപ്പോഴും പറയും ഇതാദ്യമായി തങ്ങന്മാർ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകത ഒരു കൗതുകം തോന്നി അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണക്കട്ടത്തങ്ങള് പ്രത്യേകിച്ച് പൂക്കോട്ടങ്ങള് ആദ്യം മുതലേ ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ കണ്ടിരുന്നു പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വിടാൻ സാധിച്ച ഭാഗ്യമുള്ള നമ്മുടെ ഇറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒപ്പം സംസാരിക്കാനും പലതും കേൾക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ വാപ്പാനെ പറ്റിയൊക്കെ പലതും പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും പാണക്കാട്ട തെങ്ങമ്മ പാണക്കാട്ട മുഖത്തൊക്കെ മാത്രം ഒരു പണ്ട പ്രത്യേകത ഇതുവരെ കണ്ട പ്രത്യേകത പല കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല പക്ഷെ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്റെ കണ്ട് കണ്ടത് എല്ലാ മക്കളും ഒരേ മാതിരി ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചം അത് മുഹമ്മദ് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉമ്രലി ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഹൈദരലി ശാസ്ത്രങ്ങൾ പിന്നീട് സാദിഖ് അലി ശാസ്ത്ര അബ്ബാസ് മക്കളെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയില്ല ഈ വിധ വല്ല അങ്ങനെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് പല നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വലിയ നമുക്കൊക്കെ വലിയ നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധി പക്ഷെ അവരുടെ മക്കളൊക്കെ തലവിന് പറ്റും ഒന്നിനൊന്ന് വേറെ ജാതി അങ്ങനെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം പല ആളും നല്ലതുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒത്തുവന്നു എന്നുള്ളത് അത്ഭുതമായി ഇന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്ട്രൈറ്റ് പാത്തിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞു ഒരു സ്കൂളൊക്കെ നടത്തിയ ഒരാളാണ് ഞാനും എനിക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഈ ഉദവികൾക്ക് ഇത്ര ഞാൻ പൊതുവെ ഒരു ഉദവിനെ നോക്കി കിട്ടിയില്ല എനിക്കൊരു ഉദവിനെ നമ്മളെ സ്കൂൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇത്രയൊക്കെ പ്രസോദ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങനെ അന്ധപ്പെട്ട് കേട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് ഒറ്റ അടിക്കുന്നോട്ട് പറയും ഇതൊക്കെ നടത്താനുള്ള തൻ ചങ്കൂറ്റത്തോട് കൂടി മുന്നോട്ട് വരുന്നു എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും എന്നെ ഞാൻ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള കുടുംബം എന്നുള്ള ടി വി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു എന്നോട് ആരും ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നോട് അവർ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ അതിന് വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ സത്യത്തിൽ അതിന് വിളിച്ചിട്ടൊന്നല്ല ഞാൻ എന്റെ കല്യാണം പറയാൻ നമ്മുടെ മുനപരീക്ഷ യാത്രകൾക്ക് പോയപ്പോൾ ഞാൻ നേരം നാ പറഞ്ഞതാണ് ഈ കല്യാണം എന്റെ അടുത്തുണ്ട് തങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി നടന്നു ഞാൻ ആരും വരും വേണ്ട നേരിട്ട് പറഞ്ഞ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഞാൻ മനസ്സിലാവും ഒരു നിമിഷാർത്ഥത്തിന്റെ കൈപ്പിഴ കൊണ്ട് കൈവിട്ടു പോയ ജീവിതങ്ങൾ ജയിൽ ജീവിതങ്ങൾ ജന്മാന്തര പാപങ്ങളുടെ ഭാരം തുറണ്ടി വന്ന അടഭാഗ്യയുടെ മുന്നിൽ മാലാഖ പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ അതെ അലക്സാണ്ടർ ചെക്കം ആർദ്രതയുടെ പ്രവാചക ദർശനത്തെ ആഴത്തിൽ അപപ്രഭിച്ച് നമ്മുടെ മാനസങ്ങളെ തൊട്ടുവർത്തിയ വാക്കിന്റെ ഉടമ ശ്രീ അലക്സാണ്ടർ ചെക്കൻ ഐ പി എസിന് ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം മതാന്തര വിഭജനങ്ങളില്ലാതെ പതികർ കാഞ്ഞെത്തുന്ന പാണക്കാട്ട് ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ശ്രീ ചെക്കർ സാർ അങ്ങേക്ക് സുസ്വാഗതം വേദിയിൽ സദസ്സിലും ഉപഭോഷ്ടരായ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളെ ഈ വലിയ മൈതാനവും അതിന്റെ ചുറ്റുമായി അണിനിരന്നിരിക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ജനസഞ്ചയമേ എന്നെ വളരെ ദൂരെ ഇരുന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ ദേശത്തെ നാനാജാതി മതസ്ഥരായ നിവാസികളെ പാണക്കാടിന്റെ ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ സമാധാനത്തിന്റെ കാവൽ മാലാഹ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നടക്കുന്ന ഈ മതസൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുകയും എന്നെ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന്റെ ഭാരവാഹികളോട് വലുതായ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജീവിതം ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ വായിച്ച ഒരു പുസ്തകത്തിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപതിൽ ജനിച്ച് ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം നമ്മെ പോലെ തന്നെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായി പരസ്യ പ്രവാചകൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എ ഡി അറുന്നൂറ്റി പത്തിൽ മലാഹയിൽ നിന്ന് ദിവ്യ ദർശനം ഉണ്ടായ ശേഷം പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം ആ ദർശനം ജനങ്ങളോട് പങ്കുവച്ച് അദ്ദേഹം മക്കയിൽ ജീവിക്കുന്നു എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഹിജറായുടെ വലിയ വർഷത്തിൽ പരസ്യ പ
മദീനയിലേക്ക് ഓടി പോവുകയാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്കുള്ള ദൂരം നാനൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിന്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോഴിക്കോട് വരെയുള്ള ദൂരം മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്കുള്ള ദൂരം ആ ദൂരം താണ്ടി ഏഴ് വർഷം മദീനയിൽ ജീവിക്കുന്നു അതിനുശേഷം എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ പഴുസ പ്രവാചകൻ മക്കയിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നു മക്കയെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഉമ്രകൾ നടത്തി എ ഡി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നു ഈ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദിവ്യ ദർശനം ലഭിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം പക്ഷെ ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾ ലോക ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു എന്നുള്ളത് ചരിത്രം പഠിച്ച മഹാത്മാക്കൾ സത്യഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു അത്ഭുതമാണ് അന്നോജ ടോൻ വി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ പതിനായിരം പേജുള്ള അനാലിസിസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്ന പ്രശ്ന പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം ലോക ചരിത്രത്തെ പുതിയ ഗതി മാറ്റി ഒഴുക്കിയ ഒരു ജീവിതമാണ് എന്ന് കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആദരണീയനായ സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ബഹുമാനായ ഡി ജി പി സി അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മറ്റ് വിശിഷ്ട അതിഥികളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീമാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമായി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് മതസൗഹാർദ്ദവും മതേതരത്വവും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ജീവവായുവാണ് ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് വിവിധ ജാതികൾ മതങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എല്ലാം നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് എല്ലാ വികാര വിചാരധാരകളെയും ഒരുമിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കടമയും കർത്തവ്യവും ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയാണെങ്കിലും പൗരാണികമായ നമ്മുടെ സങ്കല്പനങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം മതേതരത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന് നേരെ ഉയരുന്ന ഏതൊരു വെല്ലുവിളിയും നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെയും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മഹത്തായ അന്തസ്സത്തെയും തന്നെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മതേതരത്വം ദുർബലപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വളരെ വലുതായിരിക്കും ആ ഒരു സാഹചര്യം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആരും ക്ഷണിച്ചു വരുത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു മതവും മറ്റൊരു മതത്തെ ദ്വേഷിക്കാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു മതവും മറ്റൊരു മതത്തിനെതിരല്ല ഒരു മതഗ്രന്ഥവും മറ്റൊരു മതഗ്രന്ഥത്തിനെതിരല്ല എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും മൗലികമായ ഉത്തരവാദിത്വം നൽകുന്ന സന്ദേശം മനുഷ്യരാശിയുടെ പുരോഗതിയും മാനവരാശിയുടെ ഉത്കർഷവുമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് ഭരണഘടനയുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി ഫൈവ് അനുസരിച്ച് ഏത് മതവും ഏത് വിശ്വാസവും 
ഉൾക്കൊള്ളാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുമുള്ള അധികാരം ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു പൗരനുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവിധ മതങ്ങൾ മതവിശ്വാസങ്ങൾ അതിനെല്ലാം സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി കാണുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇത്രയും കാലം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മതപരമായ ഭിന്നത മതവിശ്വാസികൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്തായ താല്പര്യങ്ങളെ എതിരാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് പല ആളുകളും മതത്തിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും വിഭജിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു അത് ഒരു മതേതര രാജ്യമായ ഇന്ത്യക്ക് ഒരിക്കലും അനു അനുകൂലമായ ഒന്നല്ല ഓരോ മതവിശ്വാസത്തെയും മത താല്പര്യങ്ങളെയും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതാ അതാത് മതവിശ്വാസികൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അതിനാരും തടസ്സം നിൽക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെ അത് വളരെ വ്യക്തമാകും ഞാൻ വിശ്വാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇസ്ലാം മതം സാഹോദര്യത്തിന്റെ മതമാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ മതമാണ് സ്നേഹത്തിന് അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇസ്ലാം മതം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ ഏത് മതമെടുത്ത് നോക്കിയാലും ആ മതങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതിയും മനുഷ്യന്റെ വളർച്ചയും മനുഷ്യന്റെ സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വമാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം മുട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ എല്ലാ മതവിശ്വാസികൾക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ ലോകം മുഴുവൻ ശാന്തി സമാധാനവും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇന്ന് നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ഥ ഈ ഈ ജീവിതം അത് വരും തലമുറകൾക്ക് ഇതേപോലെ തിരിച്ചു നൽകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഓരോ മതവിശ്വാസിയും മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നാട്ടിലെ സമാധാനവും ശാന്തിയും നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നത് ഇസ്ലാം മതം എന്നും അതിനുവേണ്ടി നിലകൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ മതവിശ്വാസം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകുവാനും ലോക ജനതയ്ക്ക് മുഴുവൻ വിളിച്ചു നൽകാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും മതേതരത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ജയ് ശ്രീ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് ഐ പി എസ് തുടരുന്നു ലോക ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾ കണ്ണോളജി ടോയൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിനായിരം പേജുള്ള ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ വളരെ വ്യക്തമായ ചരിത്രം എങ്ങനെ മാറ്റിമറിച്ചു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച നൂറ് മഹത് വ്യക്തികളെ പറ്റി മൈക്കൽ ഹാർട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ റാങ്കിംഗ് ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബഹുവിധമായ പ്രതിഭയുടെ ഒരംശം മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിന് സംഗതമായിട്ടുള്ളത് അത് മത സൗഹാർദ്ദവും സമാധാനവും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ നമ്മെ സഹായിച്ചു എന്ന ഒരു ആസ്പെക്ടിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വിഷയം സംസാരിക്കുമ്പോൾ പരസ്യ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ രണ്ട് മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ എന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വരുന്നു ഒരിക്കൽ പരസ്യ പ്രവാചകൻ യഹൂദ മതപ്രമാണിമാരോടും ക്രിസ്ത്യൻ മതപ്രതമാണിമാരെയും ഒളിമിച്ചിരുത്തി അവരോട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് വാങ്ക് വിളിച്ചത് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സമയമായി എന്ന അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും പറഞ്ഞു അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ഞങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി എവിടെയെങ്കിലും പോയി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങയുടെ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു പരസ്യ പ്രവാചകനോടോട് പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞാൻ എന്റേതായ രീതിയിൽ ഈ പള്ളിയിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യഹൂദന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പള്ളിയിൽ വെച്ച് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ക്രിസ്ത്യാനികളായ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് ഈ പള്ളിയിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെ ഒരേ മുസ്ലിം പള്ളിക്കകത്ത് യഹൂദന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒരേ സമയം നിസ്കരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒരാരാധനാലയത്തെ എതിർക്കാതെ 
ഓരോ ആരാധനയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കളയാതെ മൂന്ന് ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഒരേ മോസ്കിനകത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റിയുള്ള വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളെ എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വലിയ സന്ദേശം പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ തരുകയാണ് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു സംഭവം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരഹൂദാൻ മരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവശരീരം കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ആ ശവശേഷത്തിനടുത്ത് എന്ന് ഉപചാരം അർപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഉപചാരം അർപ്പിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പോലീസ് വണ്ടി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ശവശേഷം വരികയാണെങ്കിൽ പോലീസ് വണ്ടി ഉടനെ നിർത്തും എസ് ഐ പുറത്തിറങ്ങി ഉപചാരം ഡെഡ് ബോഡിക്ക് ഉപചാരം അർപ്പിക്കും ഈ പ്രാക്ടീസ് പരിശ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് പോലീസിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പരസ്യ പ്രവാചകൻ ചെയ്തപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അയ്യോ പ്രവാചക ഇതൊരു മുസ്ലിമിന്റെ ശരീരമല്ലല്ലോ ഇതൊരു യഹൂദിന്റെ ശരീരമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു പരസ്യ പ്രവാചകൻ മറുപടി പറഞ്ഞു അതൊരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരമാണ് ആ ശരീരത്തിന് ഉപചാരം അർപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും മൃത ആയ അവസ്ഥയിൽ പോലും ഉപചാരം അർപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മതസൌഹാർദ്ദത്തിന്റെ വലിയ പാഠം മാനവികതയുടെ ഹ്യൂമനിസത്തിന്റെ വലിയ പാഠം പരസ്യ പ്രവാചകൻ നിങ്ങളെ എന്നെയും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ വലിയ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ വളരെ സുന്ദരമായി ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ ഇസ്ലാം വരച്ച് കാട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈസ്റ്റംബുൾ പിടിച്ചടക്കി അവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വലിയ പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാഗിയ സോഫിയ വേണമെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അത് ഇടിച്ചു നിരത്താമായിരുന്നു ഇടിച്ചു നിരത്തിയില്ല ജനസലേ മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിച്ചു ആയിരം വർഷം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷം ആ ജനസലേമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളോ യഹൂദന്മാരുടെ ദേവാലയങ്ങളോ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇടിച്ചു തകർക്കാമായിരുന്നു ഒറ്റ ദേവാലയം പോലും ജനസലേമിൽ തകർക്കപ്പെട്ടില്ല ഇന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇവിടെ പോയാൽ തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ ഓരോ സ്ഥലവും അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിച്ചു പല സംസ്ഥാനങ്ങളും അവിടെയുള്ള മഹത്തായ ദേവാലയങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു പത്തു ആയിരവും കൊല്ലം ഇസ്ലാമിക ഭരണാധികാരികൾ ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും നിങ്ങൾ ഫത്തേപൂർ സിക്രിയിൽ പോയി നോക്കൂ അക്ബറിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ദിവാലിയാവിന്റെ മുമ്പിലാണ് മഹത്തായ ക്ഷേത്രം നിലകൊള്ളുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രീരംഗപട്ടണത്ത് പോയി നോക്കൂ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ മഹത്തായ ക്ഷേത്രം നിലകൊള്ളുന്നു ഇസ്ലാം അതിനെ സംരക്ഷിച്ചു നൂറ്റാണ്ടുകളോളം മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ ആരാധനാലയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വലിയ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു പാഠം പരിസ പ്രവാചകൻ ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായി മനുഷ്യന് സമാധാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ ആരോഗ്യപരമായ സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം രോഗിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പൊ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിത രീതി അവൻ പഠിക്കണം അങ്ങനെ അവനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ശ്രമത്തിലാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ നിയമങ്ങൾ പ്രസിദ്ധ ഖുറാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പരസ്യ ഖുറാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഒരു നിയമമുണ്ട് ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ പോലും രണ്ടു വയസ്സിലെ കുട്ടിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശം ആ അമ്മയ്ക്കുണ്ട് എന്നും ആ രണ്ടു വർഷക്കാലം അമ്മയുടെയും കുട്ടിയുടെയും ചെലവ് നോക്കേണ്ട ജോലി ആ ഭർത്താവിൻ്റെതാണ് എന്ന് ഇസ്ലാമിക നിയമം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആധുനിക ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു മെഡിക്കൽ ലോ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ സെർബറം വളരാൻ വേണ്ടി അവന്റെ ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മേക്കിംഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ടൽ ലോവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വലുതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യസ്ത്രീയുടെ പാലിനകത്ത് രണ്ട് എൻസൈം അമിനോ ആസിഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സിസ്റ്റീൻ സി വൈ എസ് ടി ഐ എൻ ഇ മറ്റേത് ടൊറീൻ ടി എ യു ആർ ഇ എൻ ഇ രണ്ട് വയസ്സിൽ അമ്മയുടെ മലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട അമ്മയുടെ മലപ്പാൽ കൊടുക്കാത്തൊരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ബുദ്ധു ആയും പോകും യാതൊരു സംശയം വേണ്ട ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു ഒരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത പരിസ്ഥിത പ്രവാചകൻ ഇത്ര സുന്ദരമായ ഒരു മെഡിക്കൽ ലോ എങ്ങനെ പരിസ്ഥിത ഖുറാനെ രേഖപ്പെടുത്തി എന്ന് അത്ഭുതത്തോട് നോക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറ് വളരുന്ന കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അത്ഭുതകരമായ ന
പ്രഭാതത്തിന് ആദ്യത്തെ നമസ്കാരം ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർ ആ സമയത്ത് സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യും വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ് നമസ്കാരം ഉച്ചക്ക് ഒരു വടി നാട്ടിയാൽ വടിക്ക് നിഴലിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന അവസരത്തിൽ അടുത്ത നിസ്കാരം തമിഴിന്റെ നേരെ മുകളിൽ സൂര്യൻ വരുന്ന അവസരത്തിലാണ് ആ നിസ്കാരം വരുന്നത് വടി നാട്ടിയാൽ വടിയുടെ നീളവും 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 തുല്യമാകുന്ന സമയത്ത് മൂന്നാമത്തെ നിസ്കാരം അതായത് സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ വരുന്ന സമയം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു സൂര്യനെ കാണാൻ വയ്യ സൂര്യ രശ്മികൾ കാണാൻ പ്രസന്ധ്യ അത് ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർ രാമരാമം പാഹിമ പാടി ആരാധിക്കുന്ന സമയമാണ് അവിടെയാണ് അടുത്ത നിസ്കാരം ചന്ദ്ര രശ്മികൾ കൊണ്ട് വടിയുടെ നീളവും നീളുന്ന നീളവും തുല്യമാകുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത നിസ്കാരം സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും നീക്കങ്ങളെ വളരെ ഭംഗിയായി പഠിച്ച ശേഷമാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം ഇസ്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അത് മനുഷ്യന്റെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്ന ടേണിംഗ് പോയിന്റിലാണ് ഈ ഓരോ ആരാധനയും പരിസ്ഥ പ്രവാചകം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവൻ ആരോഗ്യം സമ്പുഷ്ടമാവുകയും അവന്റെ ശരീരം കൂടുതൽ ആരോഗ്യമുള്ളതായി തീരുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഡോക്ടർമാർ അസന്നിഗ്ധമായി പറയുന്നു ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫോം തന്നെ മുട്ടുകുത്തി നെറ്റി തറയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടിച്ചു കൊണ്ടൊരു നിസ്കാരം ഇത് അതിസുന്ദരമായ ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ആണ് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹൃദയം ഇവിടെയും തല ഇവിടെയുമാണ് ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്തുമ്പോൾ കുറച്ച് രക്തം മാത്രമേ തലച്ചോറിൽ പോകുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം കാലിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറ് ബുദ്ധിയായി വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് രക്തം കിട്ടണം ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരായ ശീർഷാസനം എന്ന സുന്ദരമായ ഒരു ഒരു യോഗാസനം കണ്ടുപിടിച്ചു രാവിലെ ഒരു ശീർഷാസനം കഴിഞ്ഞ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്ക് പൈസ പ്രവാചകൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സുന്ദരമായ നിസ്കാരമാണ് ഒരു ദിവസം അഞ്ചു നേരം ഓരോ ദിവസവും അഞ്ചു തവണ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ മുട്ടുകൂത്തി തല കൊണ്ടും തറയിൽ മുട്ടിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം മേളിലും തല താഴെയുമാണ് ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തലച്ചോറിലെ കരച്ച് കയറുകയാണ് ആ മുസ്ലിം നിസ്കരിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവൻ ബുദ്ധി കൂടുതലുള്ളവനായി മാറുന്നു അപ്പൊ ആരോഗ്യം വളർത്താനും ബുദ്ധി വളർത്താനും പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് ആ നിസ്കാരം ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഡോക്ടർമാര് അമ്പരുന്നു പോകുന്ന ഒരു നിസ്കാരമാണ് മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കണം അവന് റംസാൻ വ്രതം നിശ്ചയിച്ചു ആ റംസാൻ വ്രതം നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ അത് വളരെ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ആഹാരം പൂർണ്ണമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു റംസാൻ നിസ്കാരം എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും നോയമ്പുകളുണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് നോയമ്പുകളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നോയമ്പുണ്ട് മൂന്ന് നോയമ്പ് എട്ട് നോയമ്പ് അഞ്ച് നോയമ്പ് ഇരുപത്തഞ്ച് നോയമ്പ് അമ്പത് നോയമ്പ് നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം നോയമ്പുണ്ട് പക്ഷെ ആ നോയമ്പ് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ നോയമ്പുകളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം മുസ്ലിങ്ങളുടെ പഴസ റംസാന്റെ നോയമ്പാണ് എന്ന് അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തി പതിനൊന്നര മണിക്കൂർ ഒരു മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണമായി പട്ടിണിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ മനുഷ്യന്റെ വയറിനകത്ത് ഒരു ഡിഫൻസീവ് മെക്കാനിസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവന്റെ പെരിട്ടോണിത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു എൻസൈം ഇങ്ങനെ ഊസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പട്ടിണി കിടന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഈശ്വരൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു അത്ഭുത സിദ്ധിയാണ് ഈ സംഗതി പതിനൊന്നര മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ പെരിട്ടോണിയം പൊട്ടി എംസൈം അങ്ങോട്ട് ഊർന്നിറങ്ങും അത് ബോഡി അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബോഡിയുടെ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം ശക്തിപ്പെടുകയും അവന് ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള രോഗ പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഒരു മെഡിക്കൽ മെഡിസിനും പഠിക്കാത്ത പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ എത്ര സുന്ദരമായി ഈ നോയമ്പിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പോലും അമ്പരന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് മനുഷ്യന് ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സമാധാനം കിട്ടുകയുള്ളൂ അവൻ ആരോഗ്യം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലും അവന്റെ ജീവിത രീതിയിലും അത്ഭുതാവഹമായ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ചു പ്രവാചകൻ മൂന്നാമതായി മനുഷ്യന് സമാധാനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവന്റെ സാമ്പത്തികമായി അവന് ഭദ്രത ഉണ്ടാവണം ആ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേകമായ നിയമ സംഹിതകൾ ഉണ്ടാക്കണം പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമ സംഹിത ഇന്ന് ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന നിയമ സംഹിതയാണ് ലോകത്തിൽ ഒരു ജനസമൂഹത്തിലും സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വത്തവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്ത്രീധനം ചില സ്ഥലത്
ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി പുത്ര സ്വത്ത് അവകാശം പുത്രൻ മരിച്ചാൽ പുത്രന്റെ സ്വത്തിന് ആറിൽ ഒന്ന് അമ്മയ്ക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന നിയമത്തിലൂടെ വിധവകളും നിരാലംബരുമായി ജനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത കൊടുത്ത് അവൻ എക്കണോമിക് പീസ് കൊടുക്കാനുള്ള അത്ഭുതകരമായ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇസ്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്ത സ്വത്തവകാശ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം പിന്നെയും നൂറ്റാണ്ടുകൾ എടുത്തു അതിൽ നിന്ന് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലോകത്തിന് അത്ഭുതകരമായ ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം കൊടുത്തു പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും അത്ഭുതം പ്രവാചകന്റെ മറ്റൊരു നിയമമാണ് പലിശക്കെതിരെയുള്ള നിയമം പ്രവാചകൻ വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു എക്കണോമിക് ലോജിക്കാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് കടമെടുക്കുക കടമെടുക്കുന്നത് പണം കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തവൻ ആരാണ് പണം കൊടുക്കുക കയ്യിൽ പൈസ ഉള്ളവനാണ് പണം കൊടുക്കുക അപ്പൊ പൈസ ഉള്ളവൻ പണം കടം കൊടുത്ത ശേഷം പൈസ കയ്യിലില്ലാത്തവന്റെ ഇന്ന് പലിശ ഇങ്ങോട്ടെടുത്ത് പാവപ്പെട്ടവനെ ദരിദ്രനും പാപ്പരുമാക്കുന്ന ഒരു നിയമം ഇതിനെ മാറ്റാൻ പൈസ പ്രവാചകൻ തീരുമാനിച്ചു ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രവാചകൻ പലിശക്കെതിരെ നിയമം ഉണ്ടാക്കി പണം പലിശക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കിൽ പൈസ ഇട്ടാൽ പത്ത് ശതമാനം വെച്ച് കുറെ ഏറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ പക്ഷെ ഇസ്ലാമിക ബാങ്ക് കൊണ്ട് പണം പലിശ കിട്ടാ നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ട പൈസ ബാക്കി കിട്ടുള്ളൂ കാര്യം പണം കയ്യിലുള്ളവൻ പണം കയ്യിലില്ലാത്തവനെ പൊള്ളയടിക്കുന്ന പലിശ നിയമത്തെ ഉസൂറി എന്ന് പറയുന്ന നിയമത്തെ പരിപൂർണമായി പ്രവാചകം ഇല്ലാതാക്കി സാമ്പത്തിക സമാധാനം കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യന് സ്വത്തവകാശം കൊടുക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ നിയമം എന്നാൽ പ്രവാചകന്റെ അതിലും ശക്തമായ ഒരു നിയമം വിവാഹ നിയമത്തിൽ പ്രവാചകം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നിയമമാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനനദികളിലും പുരുഷൻ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്ത്രീധനം വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു സ്ത്രീധനം വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീക്ക് അങ്ങോട്ട് മൊഹർ കൊടുത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചാലാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പത്ത് പെൺമക്കളുള്ള ഒരു അമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അവളുടെ കഷ്ടകാലമാണ് പക്ഷെ അറബി നാട്ടിൽ പത്ത് പെൺമക്കളുള്ള ഒരു അമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പണക്കാരിയായ സ്ത്രീയായിരുന്നു കാരണം പത്ത് മൊഹർ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുരുഷന്റെ വീട്ടിലോട്ട് സ്ത്രീധനം ഒഴുകിയെങ്കിൽ പുരുഷന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വ ധനമൊഴുക്കിയ അത്ഭുതകരമായ നിയമമാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമം സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീധനമില്ലാതെ നിരാലംബരാകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെ പ്രവാചകൻ ഇല്ലാതാക്കി അത്ഭുതകരമായ എക്കണോമിക് ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് പീസ് ഉറപ്പാക്കി പ്രവാചകന്റെ അത്ഭുതകരമായ സിസ്റ്റം നാലാമതായി എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന സിസ്റ്റം പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയ സമാധാനത്തിന്റെ മറ്റൊരു മെതേഡാണ് അത് മതനിരപേക്ഷതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മതങ്ങളെയും തുല്യമായി കാണുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഒരു നിയമമായിരുന്നു പരസ്യ ഖുറാനിൽ മക്കി മദനി എന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് മക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കിയിൽ പരസ്യ പ്രവാചകൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ നിയമസംഹിതയാണ് മക്കി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ മദനി എന്ന് പറയുന്ന നിയമം മദീനായിൽ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന ഏഴ് വർഷക്കാലം ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ അത്ഭുതകരമായ നിയമസംഹിതയാണ് ഈ മദനി എന്ന് പറയുന്ന നിയമസംഹിത സെക്കുലർ ലോയുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് യാത്രി എന്ന് പറയുന്ന മരുപ്പച്ചയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാത്തവർ പതിനായിരം പേരുണ്ടായിരുന്നു പതിനായിരം പേർ അപ്പോൾ പതിനോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരുള്ള യാത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അമുസ്ലിങ്ങൾ പതിനായിരവുമായിരുന്ന സമ്പ്രദായത്തിൽ അവർക്കൊരു ഭരണ യന്ത്രം ഉണ്ടാക്കി പ്രസ്ത പ്രവാചകൻ അത് സെക്കുലർ ആയ ഒരു ഭരണ സമ്പ്രദായം ആയിരുന്നു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ ഭരണ ആ ഭരണ സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു കേരളത്തിൽ വന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഭരണ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല വാക്കുകളും അറബി വാക്കുകളാണ് തഹസീൽദാർ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞാൽ അത് അറബി വാക്കാണ് ഹസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബി ഭാഷയിൽ കളക്ട് എന്നർത്ഥം തഹസാലാദാർ കരം പിരിക്കുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആ വാക്കുണ്ടായി പോലീസിന്റെ അതിവനെ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് അമിനാദാർ സൂപ്രണ്ടോ പോലീസ് തത്തുല്യമായ പോസ്റ്റ് അറബി വാക്കാണ് ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അമിനാദാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന അർത്ഥം റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് ജമാ ബന്ദി ക്ലോസർ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസിക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇത് അറബി ഭാഷയാണ് ജമാ ബന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോഷർ ഓഫ്
ലോകം ചുറ്റി ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ അത്ഭുതകരമായ സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നു ആ സ്ട്രക്ചർ ഒരു സെക്കുലർ ആയ സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നു ഭരണകർത്താവ് അവന്റെ ആളുകളെ കൊണ്ട് മാത്രം ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഇസ്ലാം സ്വപ്നം കണ്ടില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രഗത്ഭനായ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ഹറോണൽ റഷി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി മാർമസിറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മുസ്ലിം വെക്കമായിരുന്നു പക്ഷെ മാർമസിറ്റ്സ് ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പ്രഗത്ഭനായ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അക്ബർ ചക്രവർത്തി അക്ബർ ചക്രവർത്തി വേണമെങ്കിൽ മന്ത്രിമണ്ഡലം മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കാമായിരുന്നു ആരും ചോദിക്കാനല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അക്ബറിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ബീർബൽ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു അക്ബറിന്റെ റവന്യൂ മിനിസ്റ്റർ രാജ തോണ്ടർമാൽ അദ്ദേഹം ഒരു കായസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ സർവ്വ സൈന്യാധിപനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ രാജ മാൻസിംഗ് അദ്ദേഹം ഒരു 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 പഞ്ചാബി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രജപുത്രനായിരുന്നു രജപുത്രനായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പദവും റവന്യൂ മന്ത്രി പദവും സർവ്വ സൈന്യാധിപ സ്ഥാനം ഉൾപ്പെടെ അക്ബറിന്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കല്ലായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം അക്ബറിന്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അമുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു ഹിന്ദുക്കൾക്കായിരുന്നു അതിൽ ഭൂരിപക്ഷം അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സെക്യുലർ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ടിപ്പു സുൽത്താനെ പറ്റി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി ടിപ്പു സുൽത്താൻ മൈസൂരിൽ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് സ്വർണ്ണ താഴെ കൂടെ കൊടുത്തു കേരളത്തിലെ ഒമ്പതോളം ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ടിപ്പു സുൽത്താൻ സംഭാവന കൊടുത്തായിട്ട് റെക്കോർഡുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി മുസ്ലിം അല്ല ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പൂർണ്ണയ്യ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിക ഭരണാധികാരികൾ ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തിലെ ഇസ്ലാമിക ഭരണാധികാരികൾ ഉൾപ്പെടെ അവരുടെ മന്ത്രിമണ്ഡലത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവരെ ഉറപ്പിച്ച് ഒരു സെക്കുലർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മദനി നിയമത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വളരെ നല്ല ഒരു സെക്കുലർ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ സെക്കുലർ ലോയ്ക്ക് അപ്പുറത്തായി വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രശ്ന പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റൊരു വലിയ നിയമം സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഒരു തത്വമാണ് ഈ ഇതങ്ങനെ ആഘോഷിക്കണം പ്രവാചകൻ ശക്തമായ നിയമം ഉണ്ടാക്കണം ഈ ഇതാഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ച പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അമ്പരന്ന് പോയി ഇങ്ങനെയും ഒരു ഉത്സവം പഠിച്ച പ്രവാചകൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇതാഘോഷിക്കാൻ മേളിൽ റൂഫ് ഇല്ലാത്ത ഈദ് ഗാഹിൽ പോയി ആരാധിക്കണം ദൈവം നമ്മൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷനും പാടില്ല ഓപ്പൺ നേരിട്ട് ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഈ ഇതാഘോഷിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കാലം ചെരുപ്പെടുന്നത് തറയിൽ ആഘോഷിക്കാം കാരണം ഭൂമി ചവിട്ടി വേണം ഈദ് ആഘോഷിക്കാൻ അല്ലാതെ സ്വർണ കൊട്ടാരത്തിൽ കയറിയിരുന്ന സിംഹാസനത്തിൽ കയറുന്ന ഈദ് ആഘോഷിക്കാൻ പാടില്ല ഈദ് ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നവൻ പോകുന്ന വഴി കൂടെ തിരിച്ചു വരാൻ പാടില്ല കാരണം ഈദ് ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നവൻ അല്ല തിരിച്ചു വരേണ്ടവൻ അവൻ പുതിയ മനുഷ്യനായി തിരിച്ചു വരണം അതുകൊണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് കൂടെ തിരിച്ചു വരണം അവൻ വേറെ വഴി കൂടെ ഒന്നും വീട്ടിപ്പാൻ അങ്ങനെ ഈദ് ആഘോഷിക്കുമ്പോ ഒരു സീറ്റ് റിസർവേഷനും പാടില്ല ആർക്ക് എവിടെ ഇരിക്കാം കറുണർ റഷീദ് ഈദ് ആഘോഷിക്കാൻ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലതു വയസ്സ് പോയി ബാർബർ ഇരുന്നു ഇടതു വയസ്സ് ഒരു വാഷർമാൻ വന്നിരുന്നു സേനാ നായകൻ ആ ബാർബറെ ഒന്ന് പൊക്കാൻ നോക്കി കരുൺ ഋഷീദ് സേന നീന്ത അല്ല സാർ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് ഒരു ബാർബർ വന്നിരിക്കുന്നു കരുൺ ഋഷിച്ച് നീ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകളൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലേ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ ഈദ് ആഘോഷിക്കുമ്പോ ചക്രവർത്തിയും ഇല്ല ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ഇല്ല ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും ഇല്ല ബാർബറും ഇല്ല വാഷർമാൻ ഇല്ല എല്ലാവരും തുല്യരാണ് ചക്രവർത്തിയുടെ അടുത്തായിരിക്കുന്ന ആള് ബാർബറായിരിക്കാം അതിനിപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആള് വാഷർമാനായി അതിനിപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആള് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കാം നോ ഡിഫറൻസ് സോഷ്യലിസത്തിന്റെ വലിയ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ആഘോഷത്തിൽ പരസ്യ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഈദ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷത്തിനായ ദിനം പ്രവാചകൻ എന്താ പറഞ്ഞ ചുറ്റുമുള്ള മസ്ലി മുസ്ലിങ്ങൾക്കെല്ലാം കൊണ്ട് ആഹാരം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ സുന്ദരമായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ മധുരമുള്ള പലഹാരങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് നീ ഈദിന്റെ സന്തോഷം അവർക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഈദിന്റെ സുന്ദരമായ പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും പാൽസാനിലും ഉള്ള ആളുകൾ ജിലേബി ഉണ്ടാക്കി ജിലേബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുരമുള്ളതെന്ന് അർത്ഥം അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ജിലേബി കൊണ്ടുവന്നത് ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് തലവ് അറുപത് തലവും
മട്ടൻ മാത്രം കൊണ്ട് ബിരിയാണി വെക്കേണ്ട നമ്മളിപ്പോ അമ്പത് കൂട്ടം സാധനം കൊണ്ട് ബിരിയാണി വെക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രവാചകം പറഞ്ഞത് മുസ്ലിംകൾക്ക് മാത്രം ബിരിയാണി കൊടുക്കാനല്ല മുസ്ലിംകൾക്ക് മാത്രം ജലീബ് കൊടുക്കാനല്ല മുസ്ലിംകൾക്ക് മാത്രം ഹൽവ കൊടുക്കാനല്ല നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ദേശത്ത് ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരുടെ വീടുകളിൽ പോയി സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പലഹാരങ്ങൾ കൊടുത്ത് ആഹാരങ്ങൾ കൊടുത്ത് അത് പങ്കുവെക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അത്ഭുതകരമായിട്ട് നിയമം പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കി സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുമ്പോ അവിടെ സമാധാനം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നർത്ഥം പ്രവാചകൻ റംസാൻ ആഘോഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങളാണ് റംസാൻ ആഘോഷിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലെന്നറിയോ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒന്ന് ദൈവത്തെ അറിയണം രണ്ട് ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിക്കണം മൂന്ന് ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നാല് പുണ്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അഞ്ച് പരിസ്ഥ കുറാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് റംസാൻ കാലത്ത് ചെയ്യാനായി പ്രവാചകൻ പ്രത്യേകം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് അന്യരുടെ ദുഃഖം അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലൊരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുമ്പോ അന്യരുടെ ദുഃഖം അറിഞ്ഞിരിക്കണം പക്ഷെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോ അയലോകത്ത് ഒരാൾ പട്ടിണി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരമല്ല വിഷമാണ് വിഷം ഇതിനേക്കാൾ സുന്ദരമായി അന്യരെ സഹായിക്കണം അയലോക്കത്തുള്ള സഹായിക്കണം എന്ന് പറയാൻ അയലോക്കത്തുള്ള മുസ്ലിം പട്ടിണി കിടക്കുമെന്ന് നല്ല പറഞ്ഞേ അയലോക്കത്ത് ഏത് ജാതിയിലും മതത്തിൽപ്പെട്ട അയലോകം പട്ടിണി കിടന്നാൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം വിഷമാണ് എന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വിഷം കഴിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല മറ്റുള്ളവന്റെ ദുഃഖം അറിയണം അവന് പുണ്യം ചെയ്യണം ആ പുണ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ അന്യരോട് ദുഃഖം അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ സുപ്രസിദ്ധമായ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ രണ്ട് കഥയാണ് ഉദ്ധരിക്കേണ്ടി വരും അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തത് ജെറുസലേം പിടിച്ചിടക്കിയ സലാഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചക്രവർത്തിയുടെ കഥയാണ് ഇസ്ലാമിൽ സലാൽ എൽ ദിൻ എന്നാണ് പേര് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നെ സലാഡിൻ ആക്കി കളഞ്ഞു സലാഡിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ജെറുസലേം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു മൂന്ന് മാസം സീ ചെയ്തു ഒരു രക്ഷയില്ല അവസാനം ടാറടിച്ചിട്ട് ബംബാറടി ചെയ്തു ജെറുസലേമിന്റെ മതിലുകൾ താഴെ വീണ് താഴെ വീണ് സൈന്യം വേറച്ച് കയറാൻ തുടങ്ങാണ് സലാഡിൻ പറഞ്ഞു എല്ലാരും പുറകോട്ട് മാറാൻ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിക സൈന്യം അമ്പരുന്നു വരും അദ്ദേഹം ഒരു കുറിപ്പ് കൊടുത്ത അകത്തേക്ക് വിട്ടു ജെറുസലേമിന് അകത്തുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ലീഡറായിരുന്നു ലിയാണ്ടർ ലിയാണ്ടറോട് പറഞ്ഞു എന്റെ സൈന്യത്തെ ഞാൻ പിന്നോട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ മുന്നൂറ് വാരം മുമ്പോട്ട് വരും നീ നിന്റെ ജെറുസലേമിൽ നിന്നിറങ്ങി മുന്നൂറ് വാരം മുമ്പോട്ട് വരിക നമുക്ക് സമാധാനം ചർച്ച ചെയ്യാം ലിയാണ്ടർക്ക് വരെ മാർഗമൊന്നുമില്ല സൈന്യം ഇറച്ചി കയറാൻ പോവാൻ ഇസ്ലാമിക സൈന്യം പുറകോട്ട് മാറിയപ്പോ ലിയാണ്ടർ ഒറ്റയ്ക്ക് മുമ്പോട്ട് വന്നു സലാഡിൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ചെന്നു സലാഡിൻ പറഞ്ഞു ഇനി മതിൽ പൊളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സൈന്യം അകത്തേക്ക് കയറി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടേക്കാം സ്ത്രീകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടേക്കാം കൊള്ള എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആ സമയത്ത് ചിലക്ക് സമ്പത്ത് നിന്നില്ലാന്നിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ ജെറുസലം ഞങ്ങൾക്ക് പിടിക്കണം ഒരു സ്ത്രീയെയും ഒരു കുട്ടിയെയും ഒരു മനുഷ്യനും ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ലിയാണ്ടർ നീ നിന്റെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും സ്വർണ്ണത്തെയും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിക്കൊള്ളുക ലിയാണ്ടർ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരുമ്പോ ഇസ്ലാമിക സൈന്യം ആക്രമിച്ചാലോ സലാഡിൻ പറഞ്ഞു സലാഡിനാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സലാഡിനാണ് പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ പാഠം പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പൊക്കോളാൻ പറ അവര് പുറത്തിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോൾ റിച്ചാർഡ് ദ ലൈൻ ഹാർട്ട് എത്തി റിച്ചാർഡ് ലൈൻ ഹാർട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്ത്യൻ സൈന്യം യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരണം ലിയാണ്ടർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പുറത്ത് ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയില്ല സലാഡിന് എനിക്കൊരു വാക്ക് തന്നു ഞാൻ ആ വാക്ക് പാലിക്കുന്നു സലാഡിൻ പറഞ്ഞു പരിസ പ്രവാചകൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അനാവശ്യമായ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണീർ വീഴാൻ പാടില്ല അനാവശ്യമായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അപകടം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല
ഡിയാണ്ട മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് പോവുകയും സലാഡിൽ ജെറുസലേം പിടിക്കുകയും ചെയ്തു ആ സലാഡിൽ മരിക്കാൻ കിടക്കുകയാണ് ലെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയന്റി ഫോർ എ ഡി സലാഡിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധനകാര്യം ധനകാര്യം ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ എത്ര ദിവസം ജീവിച്ചിരിക്കും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു രാജാവിനോട് മരണസമയം പറഞ്ഞ ഡോക്ടറുടെ തല ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അങ്ങേക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ സലാഡിൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പുറത്തിറക്കാൻ പറഞ്ഞു വാതിലടച്ചു ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞോളൂ ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടല്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഏഴ് ദിവസത്തിൽക്കൂടി നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത് സലാഡിൻ വാതിലുകൾ തുറന്നു ഡോക്ടറോട് ഇനി പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ധനകാര്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ട്രഷറിയിൽ എന്തെല്ലാം സ്വർണ്ണമോ വെള്ളിയോ കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ സ്വത്ത് വകകൾ എത്ര ഏക്കർ ഭൂമി ഉണ്ട് കണക്കെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പെരുമ്പറ അടിച്ച് നാട് മുഖേന വിളിച്ചു ദാരിദ്ര്യമുള്ളവർ ദുഃഖമുള്ളവർ പ്രയാസമുള്ളവർ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവർ മുഴുവൻ എന്റെ കൊട്ടാരത്തിന് മുമ്പിൽ നേരന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങൾ മൊത്തം വരാനുള്ള ചലാടി പറഞ്ഞു ആ നാട്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട ജനവിഭാഗം ആരുണ്ടെങ്കിലും വന്നോളാൻ പറഞ്ഞു സലാഡിൻ വന്നവരെ ക്യൂ നിർത്തി വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയ ഒരു ക്യൂ ബിവറേസ് കോർപ്പറേഷൻ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഉഗ്രുണ്ട് ഒരു ക്യൂ നിഷ്പക്ഷ ആയ ക്യൂ ആണ് അദ്ദേഹം വന്നവർക്കെല്ലാം ഒരു സ്വർണ നാണയം കൊടുത്തു വന്നവർക്കെല്ലാം നാൽപ്പത് വെള്ളി നാണയം കൊടുത്തു ഭൂമി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ എല്ലാം കൊടുത്തു നാല് ഏക്കർ ഭൂമി സർവർക്കും ഒരു സ്വർണ നാണയവും നാൽപ്പത് വെള്ളി നാണയവും സ്വത്തുക്കളും കൊടുത്ത ശേഷം ജനക്കൂട്ടം എല്ലാം പിരിഞ്ഞു പോയി അദ്ദേഹം ആഭ്യന്തര ധനകാര്യ മന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചു ട്രഷറിയിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒന്നും ബാക്കിയില്ല എല്ലാം തുടർന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്നാലും സലാഡിൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പരസ്യ പ്രവാചകൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു നഗ്നായി ജനിച്ചു എനിക്ക് സ്വർണവും ഇല്ലായിരുന്നു വെള്ളിയും ഇല്ലായിരുന്നു ഭൂമി ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഞാൻ കൊടുത്ത ഈ പുണ്യമല്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ബാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇസ്ലാം ഇതാണ് പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച അത്ഭുതകരമായ പാഠം സലാഡിന് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു പാഠമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്തായ പാഠം പുണ്യം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി പഠിപ്പിച്ചു ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം മനുഷ്യന് ശാശ്വതമായ സമാധാനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവന് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം വിദ്യ ഉണ്ടാവണം ഇഗ്നറൻസ് ഈസ് ബ്ലിസ് എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന് ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാവില്ല പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു സംഭവമാണ് വെതറെടുത്തം കഴിഞ്ഞു കുറെ ആളുകളെ തടവുകാരായിട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു അറബികളുടെ സാക്ഷരത മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ താഴെ ആയിരുന്നു മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ താഴെ അറബികൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രശസ്തമായ സ്കൂളുകളൊന്നും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രവാചകൻ അതിനകത്ത് കുറെ ആളുകൾ സാക്ഷരരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അവരെ എല്ലാം വിളിച്ചു അവരോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നിയമപ്രകാരം പത്ത് വരാഹൻ പത്ത് സ്വർണ്ണ നാണയം കൊടുക്കണം കൊടുത്തെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുള്ളൂ അറബി ഭാഷയിലെ വരാഹൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയതാണ് രാഷ്ട്രകൂടന്മാരുടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രകൂടന്മാരുടെ സ്വർണ്ണ നാണയത്തിന്റെ പേരാണ് വരാഹൻ വിഷ്ണുവിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അവതാരമായ വരാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ വരാഹൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അറബി ഭാഷയിലെ സ്വർണ്ണത്തിന് അതാണ് വാക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വരാഹൻ പത്ത് വരാഹൻ കൊടുക്കണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ ഇപ്പോഴത്തെ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില വെച്ചു പ്രവാചൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പത്ത് പേരെ എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നതാണ് ഒരാളിനെ ലിറ്ററേറ്റ് ആക്കാനുള്ളതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ കണക്കിന് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പത്ത് പേരെ സാക്ഷരരാക്കാൻ പത്ത് സ്വർണ്ണ നാണയത്തിന് ഈക്വൽ വിദ്യാധനം സർവ്വതനാൽ പ്രധാനം എന്ന് നമ്മൾ പറയും വിദ്യാധനം എത്ര ധനത്തിന് ഈക്വൽ തന്നെയാണെന്ന് ലോകത്തിന് കണക്കുണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് പരിസ്ഥ പ്രവാചകനാണ് ഞാൻ ജയിലിൽ ചപ്പാത്തിയും കറിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തടവുകാരെ കൊണ്ട് പതിനാല് കോടി രൂപ ഉണ്ടാക്കി
വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കാനുള്ള അധ്യാപകരായി നിങ്ങൾ തുടർന്നും ജോലി ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഈ തടവുകാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയവരെ എല്ലാം അധ്യാപകരായി നിയമിക്കുകയും ഇസ്ലാം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ആത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു പണക്കാട് തങ്ങളന്മാർ ഇതാ മഹത്തായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസം പോലെ ഇത് ഈ നാടിന് മഹത്തരമായ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ആവാൻ പോവാണ് പക്ഷെ പ്രവാചകൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അത്ര വലിയ സ്ഥാനം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അവർ അത്ഭുതകരമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ബാഗ്ദാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കെയ്റോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊറഡോബ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലോകത്തിൽ ആദ്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കി ബുദ്ധമതക്കാരാണ് പക്ഷെ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിന് ഓക്സ്ഫോർഡും കെയിംബ്രിഡ്ജും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആശയം കൊടുത്തത് അറബികളാണ് അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്യാപിറ്റലായി മാറി ഇറാഖിന്റെ തലസ്ഥാനം ബാബുലോൺ ആയിരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തലസ്ഥാനം ബാഗ്ദാദിലേക്ക് മാറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായി മാറി ഈജിപ്റ്റിന്റെ തലസ്ഥാനം മെംഫിസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈജിപ്റ്റിന്റെ തലസ്ഥാനം കെയ്റോ ആയി വിദ്യാഭ്യാസ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലം രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായി സ്പെയിനിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ക്രൊഡോബ അവരുടെ തലസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെയാണ് അത്ഭുതം മുസ്ലിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം കളക്ട് ചെയ്യാനല്ല ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ തീരുമാനിച്ചത് പരസ്യ പ്രവാചകന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അവരെ ലോകത്തുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവൻ സമാഹരിച്ചവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വെച്ചു ആയിരം വർഷം യൂറോപ്പ് അന്ധകാര യുഗത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു യൂറോപ്പ് അന്ധകാര യുഗത്തിൽ പോയപ്പോൾ പ്രകാശ യുഗത്തിലേക്ക് വന്നത് അറബികളും മുസ്ലിങ്ങളുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ഋഗ്വേദവും ഉപനിഷത്തുകളും ഉപ ഇതിഹാസങ്ങളും ഒക്കെ അവർ അറബി ഭാഷകളോട് തർജ്ജിമ ചെയ്തു രാമായണം തർജ്ജിമ ചെയ്തപ്പോൾ മാത്രം ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി സുഗ്രീവൻ ചേട്ടനും ബാലി അനിയനുമായി പോയി അറബി രാമായണത്തിൽ അത്ര ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊണ്ടുവച്ചു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കണക്കിന്റെ ബാല പാഠങ്ങളെല്ലാം അവരെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവർ ബാഗ്ദാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊണ്ടുവച്ചു ഇന്ന് അറബിക് ന്യൂമറൽസ് പറയുന്ന എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ന്യൂമറൽസ് ആണ് പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങൾ പേറ്റൻ ഒന്നും എടുത്തില്ല കേട്ടോ മുസ്ലിങ്ങൾ കണക്കിനെ വിളിച്ച പേര് ഹിന്ദി സത്ത് എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിച്ചത് അവർ പേറ്റൻ ഒന്നും എടുത്തില്ല ഓൾജിബ്രയിൽ അവർ ഒരുപാട് ബീജങ്ങളത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഓൾജിബ്ര ഉണ്ടാക്കി അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ യൂറോപ്പിൽ പോയി പ്ലേറ്റോയുടെയും റിസോർട്ടിലെ ഒക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു ഓടോ വാസർ അലക്സാണ്ടർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കത്തിച്ച പുസ്തകങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവൈലബിൾ കോപ്പി മുഴുവൻ അറബികളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് യൂറോപ്പ് അന്ധകാര യുഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അത്ഭുതകരമായി ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അറബികൾ അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പുസ്തകങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോഴാണ് പരസ്യ പ്രവാചകൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിപ്ലവം തുടങ്ങി വെച്ചതിന്റെ പുനർ സംക്രമണം തലമുറകൾക്ക് മാറ്റിപ്പോഴാണ് അന്ധകാര യുഗത്തിൽ നിന്ന് മാറി ലോകത്തിന് പ്രകാശം കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻസ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ശാസ്ത്രയുഗം ഉണ്ടായത് കോൺഫ്ലുവൻസസ് എന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളായ എഴുത്തുകാരാണ് പുസ്തകം എഴുതിയത് കോൺഫ്ലുവൻസസ് ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ മോഡേൺ വേൾഡ് ഓവസ് ഇറ്റ് ഒറിജിൻ ടു ഇസ്ലാം ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി യൂറോപ്പിനും അതിനും ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ക്രെഡിറ്റേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പുസ്തകം എഴുതുന്ന മുസ്ലിങ്ങളല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അറുപത് ശതമാനം ആധുനിക യുഗത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത് റിലേഷൻസിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ കാരണം ലോകത്തിന്റെ അറിവുകൾ ഇസ്ലാം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതോടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിസിൽ വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അത്ഭുതകരമായ സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശം ലോകം മുഴുവൻ കൊടുത്തത് ഇസ്ലാമിന്റെ വലിയ സന്ദേശമാണ് ഇസ്ലാമിനെതിരെ വലിയ പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമായ ഇന്തോനേഷ്യ അവിടെ നിന്ന് ഓരോ മുസ്ലിം ചക്രവർത്തി ആക്രമിച്ചു പോയതല്ല വിശ്വാസം കൊണ്ട് അത്രയും പേരായതാണ് മലേഷ്യയിൽ ഒരു രാജാവും പുറത്തു നിന്ന് ആക്രമിച്ച് അവിടെ ഇസ്ലാമിക രാജാവ് പിടിച്ചെടുത്തൊന്നുമല്ല അവിടെ ഇസ്ലാമിന് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു രാജ്യമായി മാറി ഗുജറാത്ത് ആയിരം കൊല്ലം മുസ്ലിങ്ങൾ വരച്ച രാജ്യമാണ് അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ അംഗസംഖ്യ ഏഴ് ശതമാനമാണ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഇസ്ലാം മതം വളർത്തിയിരുന്ന ഈ ഗുജറാത്തിലെ ഏ
അതാണ് കോപ്പ ഫുട്ബോൾ കാണുമ്പോൾ ലോകകപ്പ് കാണുമ്പോൾ യൂറോപ്പിലുള്ള ആളുകൾ വിളിച്ച് പറയുന്നത് ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹലോ എന്ന് വിളിക്കും ഹലോ എന്തോ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് താരസന മുസ്ലിംസ് പരസ്പരം അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹാ അള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ ഹലോ ആയി രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമികമാണ് പദവും നാൾ പറഞ്ഞുകൂടാം ഇംഗ്ലീഷ് പദമാണ് നമ്മുടെ അജ്ഞത എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോകത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ സംഭാവനകൾ ചെയ്ത വലിയ രൂപവും ഭാവവും മാറ്റിയ അത്ഭുതകരമായ ലോകത്തിന് വെളിച്ചമായ സമാധാനം ലോകത്തിന് ഉറപ്പാക്കിയ മതസൗഹാർദ്ദം ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത അത്ഭുതകരമായ പ്രവാചകന്റെ ആ ജീവിതത്തിന് മുമ്പിൽ തലകുനിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ആ നവീനത്തിന്റെ വലിയ സന്ദേശങ്ങൾ ആശ ആശംസ നൽകിക്കൊണ്ടെ വാക്കുകൾ ഇതിന്റെ ബുസം വരും Thank you very much indeed Jacob sir it was thought provoking and sententious words from you we continue to you, to listen to you even in your silence and you inspire us to learn more about the prophet of Islam thank you very much indeed നമ്മുടെ വേദിയിലെ നമ്മളെ നിരസാന്നിധ്യമായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നിയാജി എംഎൽഎയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഴുവൻ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സജീവ സാന്നിധ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് സാഹിബും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും സംഘാട സമിതിക്ക് പേരിലും തങ്ങൾ കുടുംബത്തിന്റെ പേരിലുമുള്ള ആർത്തവമായ സ്വാഗതം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് സീനാമലമുകളിൽ മോസസ് കണ്ട വെളിച്ചം ബോധിവൃക്ഷ ചുവട്ടിൽ ബുദ്ധൻ കണ്ടതും വെളിച്ചം തന്നെ കെട്ടുപോകരുതാത്ത ഈ വെളിച്ചത്തിന്റെ കൈനീട്ടം പോലെ കൊടപ്പനക്കലെ തറവാട്ടുമുറ്റം മൈത്രിയുടെ ഈ മനുഷ്യ സംഗമം ഇനി വാക്കിന്റെ വിപഞ്ചികയിൽ ശ്രുതിമീട്ടി കലിവിന്റെ കവിത ചൊല്ലുന്ന ഒരു കവിയുണ്ട് ഈ വേദിയിൽ ശ്രീ ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ മനുഷ്യനന്മയുടെ മാമ്പഴ മധുരം മലയാളികൾക്ക് പകർന്നേകുന്ന ശ്രീ ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സയ്യിദ് സദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അധ്യക്ഷ വേദിയിലുള്ള ഏറ്റവും ആദരണീയരായ മുന്നവർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ബഷീർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഷീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ തങ്ങൾ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറ വരെയുള്ള എന്റെ ആദരണീയരായ സുഹൃത്തുക്കൾ വളരെ ഉജ്ജ്വലമായി പ്രവാചക ദർശനവും സംസ്കാരവും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ആദരണീയനായ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാർ ഇനി ഓരോരുത്തരെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല വളരെ വിശുദ്ധമായ ഒരു ദിവസത്തിൽ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സമ്മേളനമായി തീരാൻ പോകുന്ന ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള ചാരിതാർഥ്യം ആദ്യമേ അറിയിക്കുക തീർച്ചയായും ഇതൊരു ചരിത്ര സമ്മേളനമാണ് പാണക്കാട് കുടുംബം പ്രവാചക പരമ്പരയിൽ ഉള്ള മഹാന്മാരുടെ കുടുംബമാണ് എനിക്ക് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ കൂടെ പല വേദികളിലും പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരനാണ് ഞാൻ ജനിക്കുമ്പോൾ ഇത് പാലക്കാട് ജില്ലയായിരുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയാകുമ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുക എന്റെ ജില്ലയെക്കുറിച്ച് എന്നും അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറയാറുണ്ട് മതസാഹോദര്യത്തിന് ലോകത്തിലൊരു മാതൃകയുണ്ടെങ്കിൽ അത് മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് ഏതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണകളിലൂടെയാണ് ഈ ജില്ലയെ പുറത്തുള്ള ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതുപോലെയൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെയും ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ലാതെ ഹാജരായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ നമുക്കൊരു പക്ഷെ അറിയാം വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തലിന് പോലും എതിരെ ഇടപെട്ടത് ഞാനാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അതിനൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരു സമ്മാനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ചരിത്ര സമ്മേളനത്തിൽ എന്നെ പോലെ ഒരാളെ സംസാരിക്കാൻ വിളിച്ചത് ഞാൻ തീർച്ചയായും ആദരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് സന്തോഷപൂർവ്വം പറയട്ടെ ഞാനൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച സത്യവിശ്വാസികളായ ഇസ്ലാം സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ ഇസ്ലാം സഹോദരന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ ജീവിതം കണ്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതം ഒരു മാതൃകയാണ് എന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചു വളർന്നവരാണ് എന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീടുകളിൽ ജീവിച്ചവർ സംബന്ധം വഴി മുസ്ലിം ബ്രാഹ്മണ ബന്ധമുള്ള എന്റെ കുടുംബത്തിൽ മത്സ്യമാംസാദികൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വലിയ വലിയ വിലക്കുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ചെറിയ പെരുന്നാളിനും വലിയ പെരുന്നാളിനും സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ലാത്ത എന്റെ അമ്മമ്മയും സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ലാത്ത അയച്ചുമുത്തയും കൂട്ടുകാരാണ് രണ്ട് പെരുന്നാളിനും അയച്ചുമുത്ത പിന്നാണിയിൽ തട്ടം കൊണ്ട് മറച്ചാണ് നെയ്ച്ചോറും പോത്തിറച്ചിക്കറിയോണ് കൊണ്ടുവരാം അന്ന് കോഴിയൊന്നും സുലഭമല്ല കോഴി കിട്ടണമെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ സ്വാഗത സംഘം ഉണ്ടാ
ഗോത്ര ചിങ്കറിയിൽ നെയ്ച്ചോറും കൊണ്ടുവരുന്നത് മത്സ്യമാംസാദികൾ കടത്താൻ പാടില്ലാത്ത എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വകാര്യമായി കൊണ്ടുവരുന്ന അയച്ചുമത്ത പറയും കല്യാണം നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ട കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തോളി അത് വാങ്ങിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അമ്മമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് ആയുഷുമുത്ത തരുന്നത് വിഷമാണെങ്കിലും അത് കഴിച്ചാൽ മരിക്കുകയില്ല എന്ന് എന്റെ അമ്മമ്മയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്റെ അമ്മമ്മയും ആയുച്ചുമുത്തയും സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ അവർ രണ്ടുപേരെയും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്താണ് അത് വേറെയാകാൻ എന്റെ മയ്യത്തെടുക്കുവോളം സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മതേതരത്വം എന്നത് ഞാൻ കടലാസിൽ വായിച്ച അറിവല്ല ജീവിച്ച അറിവാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പറയാൻ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഉറ്റ കൂട്ടുകാരൻ എം വി മുഹമ്മദാണ് എം വി മുഹമ്മദ് മദ്രസയിൽ നിന്നാണ് സ്കൂളിലേക്ക് വരിക അന്ന് പക്ഷെ മദ്രസയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവൻ മുസഹബ് മുസഹബ് കാണിച്ചു വരില്ല കാരണം അന്ന് അമുസ്ലിങ്ങൾ മുസഹബ് നോക്കിയാൽ കണ്ണു പൊട്ടിപ്പോകും എന്നൊരു വിശ്വാസം വേണം എന്റെ കണ്ണു പൊട്ടിപ്പോകണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് കാണിച്ചു തരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് മുതിർന്നതിന് ശേഷം ആ വിശ്വാസത്തെ മാറി ഞാൻ സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലവിയുടെ ഒരു ഖുറാന്റെ പരിഭാഷ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വാങ്ങിച്ച് പഠിച്ചത് പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷകൾ വായിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ കണ്ണ് പൊട്ടിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമല്ല കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഇതെല്ലാവരും വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഹിന്ദുക്കൾ വായിക്കണം ക്രിസ്ത്യാനികൾ വായിക്കണം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മതസ്ഥരും വായിക്കണം തിരിച്ച് വേദങ്ങൾ ബൈബിളൊക്കെ എല്ലാവരും വായിക്കണം അതാണ് ഇന്ത്യ എന്ന മഹത്തായ രാജ്യം ലോകത്തോട് പറഞ്ഞത് ഏത് മതത്തെയും കൈനീട്ടി സ്വീകരിച്ച നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമുള്ള ഏകത്വത്തിൽ നാനാത്വമുള്ള ലോകത്തിലെ ഒരു അത്ഭുത സംസ്കാരം തുറന്ന നാടാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയെ അതൊക്കെ നിരാകരിച്ച് ഏകശിലാ നിർമ്മിതമായി മാറ്റി തീർക്കാൻ ആര് വിചാരിച്ചാലും സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ പ്രാരംഭമാണ് ഇത് ബഹുസ്വരതയുള്ള നാടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവാചകനെ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇതിന് പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പ്രവാചക പരമ്പരയിലെ പലരും മനസ്സിലാക്കിയത് അന്ന് കുറേശ്ശെ പാടും ഇപ്പൊ കല്യാണ വീടുകളിൽ പാടാൻ പോകും പക്കാലത്ത് എം എസ് ബാബുരാജ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പാട്ട് ഞാൻ പാടിയിരുന്നു അത് ഇബ്രാഹിം നബിയെ കുറിച്ചാണ് ബലിപെരുന്നാളിനെ കുറിച്ചാണ് ോട് ഇരവും പകലും തേടി ഖലീലായ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് കിട്ടി മകനായി ഇസ്മായിൽ നബി എന്ന കനക കട്ടി അവിടെ പ്രശസ്തമായ പാട്ടാണ് ബ്രാഹ്മണ കൂടെ പക്കാലത്ത് ഞാൻ ഈ പാട്ട് പാടിയതിന് ശേഷമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഖലീലാകുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖലീൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് വിശേഷണം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇബ്രാഹിം നബിയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ അറിയും പിന്നീട് സ്കൂളിലൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പാട്ട് പാടാനുള്ള സമയം അല്ലാത്തതുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസമായിക്കോട്ടെ സ്കൂൾ പാടിയ ഒരു പാട്ട് അത് നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുള്ള ഉറക്കം കൊണ്ടേ പെരിയവൻ കൊതിറത്താൽ കനവ് കണ്ടേ മരുഭൂവിൽ വളർന്നു തൻ പ്രിയ പുത്രൻ മണിയായ സുമയിൽ നബിയെ വധിപ്പാൻ മനതാരിൽ അരുളിയ കഥയത് കേൾപ്പാൻ മനം നെട്ടി ഉണർന്നീതേ നബിയുമന്നേ മനവിയാം ഹാജിറായോടുരച്ചു പിന്നേ വലിയൊരു വലിയൊരു പാട്ടാണ് മരുഭൂമിയിൽ വളർന്ന കാവുബാലയം പടുത്തു കെട്ടാൻ തന്നെ സഹായിച്ച തന്റെ പ്രിയ പുത്രനെ ഇസ്മായിലിനെ മണിയായ ഇസ്മായിലിനെ ബലി കൊടുക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ ആ പ്രവാചകൻ തയ്യാറായി ഹജറാ ബിബിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ പറയുന്നു മാതാവപ്പോൾ കാണാം ഞാൻ നിന്നെ മന്നാന്റെ വിധിയുണ്ടേൽ സുഹർക്കത്തിന്നേ ഒരമ്മ പറയാ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടുകൊള്ളാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ചത് പിന്നീട് പ്രവാചകനെ വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇത് പ്രവാചകനായ ഇബ്രാഹിം നബിയെ കുറിച്ച് ഇസ്മൈൽ നബിയെ കുറിച്ച് വായിച്ചു പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അന്ത്യപ്രവാചകനായി നാം കണക്കാക്കി പോരുന്ന മുഹമ്മദ് നബി പ്രവാചകൻ വരെയുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം പ്രവാചകന്മാർ അല്ലെ എത്രയോ പ്രവാചകന്മാരെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെ പറയുന്നു മുഹമ്മദെ നിനക്ക് മുൻപും എത്രയോ പ്രവാചകന്മാരെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ മുഴുവൻ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടില്ല ആദം എന്ന ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ പ്രവാചക പദവി ലഭിച്ച ആളായിരുന്നു ആദം നബി എന്നാണ് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ കരുതി പോരുന്നത് ക്രിസ്തു മതവിശ്വാസികൾ ആദം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ആദം നബി ആദം മക്കളെ നാം ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പടച്ച തമ്പുരാൻ അള്ളാഹു പറയും ആദ
നേരത്തെ അലക്സാണ്ടർ സാർ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച പ്രബോധനങ്ങളുടെ കാതൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് സാഹോദര്യമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖമുദ്ര അത് ലോകത്ത് വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യം കർത്തവ്യം ഇസ്ലാമിന്റെ ശുദ്ധി ഇസ്ലാമിന്റെ നീതിബോധം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടുകയാണ് അത് തിരിച്ചറിയപ്പെടുക മാത്രമല്ല ആ മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകളെ കൂടി അത് മനസ്സിലാക്കിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണുള്ളത് കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ പ്രവാച പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ആദ്യത്തെ മതപ്രചാരകനായ മാലിക്ക് ബിരുദിനാറും സംഘവും വന്ന കൊടുങ്ങലൂരിൽ മിനിഞ്ഞാൻ ഞാൻ കൊടുങ്ങലൂരിലാണ് പ്രസംഗിച്ചത് ചേരമാൻ പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് അന്ന് പുരുഷന്മാർ മാത്രമാണ് മതപ്രചരണത്തിന് വന്നത് സ്ത്രീകളെ കൊടുത്തത് ഈ നാടാണ് ഉമ്മമാർ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ശൂരനാട് കുഞ്ഞമ്പിള്ള മാപ്പിള എന്ന വാ വാക്കിന്റെ ഉൽപ്പത്തി ഉൽപ്പത്തി പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും മാ പിള്ളമാർ അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതാണ് മാ പിള്ളമാർ അമ്മയുടെ മക്കൾ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഉമ്മമാരുടെ മക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നാടിന്റെ മക്കളാണെന്ന് കുഞ്ഞമ്പിള്ള പറയുന്നതിൽ ഒരു സംസ്കാരം ഇതാണ് പരസ്പരം തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സംസ്കാരം അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അന്ത്യപ്രവാചകൻ നമുക്ക് അന്ത്യപ്രവാചകൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല ഞാൻ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ജനിച്ചില്ലെങ്കിലും എനിക്കും അന്ത്യപ്രവാചകനാണ് കാരണം അതിനു മുമ്പുണ്ടായ പ്രവാചക പരമ്പരകളൊക്കെ തന്നെ അതിലൊട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്രവാചകനായിരിക്കും ശ്രീരാമൻ പ്രവാചകനാണ് ബുദ്ധൻ പ്രവാചകനാണ് യേശു പ്രവാചകനാണ് ഈസാ നബി എന്ന് വിളിക്കുന്ന യേശുവിനെ പ്രവാചകനായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയെ ഏബ്രഹാം എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിളിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു സെമിറ്റിക് മതങ്ങളും ഇടക്കുള്ള മതങ്ങളും പരസ്പരം പ്രബോധന തലത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഇത് തമ്മിൽ വലിയ വൈജാത്യങ്ങളില്ല വൈജാത്യങ്ങളുണ്ട് പല മതങ്ങളും ഉണ്ടായത് പല കാലങ്ങളിൽ പല ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കാണ് ഒരു പക്ഷെ ഇസ്ലാം ഉണ്ടായ കാലത്ത് നീതിയും സാഹോദര്യവും കൂട്ടിയുറപ്പിക്കാനാണ് പരിശ്രമിച്ചത് ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ കാലത്ത് കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ യേശുദേവൻ സംസാരിച്ചത് ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രവാചകൻ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി ഉദയുദേ എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് ഓരോരോ കാലങ്ങളിൽ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അതും സനാതന ധാർമ്മിക നീതി സാഹോദര്യ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടായ മതങ്ങളാണ് ആ മതങ്ങളെ അതിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളിലൂടെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച മനുഷ്യരിലൂടെ അതിൽ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പൂർണമായും ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്ത മനുഷ്യനാണ് അന്ത്യപ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് അബി തിരുമി നാൽപ്പത് വർഷം കച്ചവടം ചെയ്ത് ജീവിച്ച ആൾ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ കച്ചവട ജീവിതം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആർജിച്ച വിശ്വാസ്യതയാണ് ഈ നാടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹിറാഗുഹയിൽ തപസ്സമാധിസ്ഥനായിരുന്ന സമയത്ത് ജിബുരിൽ എന്ന മാലാഖ വന്ന് നിറുക പുണർന്നുകൊണ്ട് ഇക്ർ വായിക്കുക എന്ന് ഉച്ചരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഇറുക പുണർന്ന് വായിക്കുക എന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സത്യം വായിക്കാറായി അതാണ് ഇന്നിപ്പോ പാണക്കാട്ട് സഹോദരന്മാർ പാണക്കാട്ട് കുടുംബം സ്ട്രൈറ്റ് പാത്ത് എന്നൊരു വിദ്യാലയം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഇക്ർ എന്ന ആദ്യത്തെ ഖുറാൻ വചനത്തെ അനുസരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വായിക്കുക നിന്റെ സൃഷ്ടാവായ നാഥന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കുക പേന കൊണ്ട് എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ച അത്യുദാരനാണ് നിന്റെ നാഥൻ ലക്ഷ്മൺ സാർ പറഞ്ഞല്ലോ അറിവാണ് പ്രധാനം അറിവ് നേടിയവനെ അടിമയാക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആദ്യത്തെ ആയത്ത് തന്നെ വായിക്കുക എന്നാക്കിയത് അപ്പൊ വായിക്കലും അറിവ് നേടലുമാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തി അപ്പൊ അറിവ് നേടിയ ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാകണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ തടവിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ മോചിപ്പിച്ച് അവർക്ക് പത്ത് പരാഹന പകരം പത്ത് പേരെ സാക്ഷരത കൊടുക്കാൻ നിയോഗിച്ചു എത്രയോ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹത്തിനോട് ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടെ പറഞ്ഞു വായിക്കുകയും അറിവ് നേടുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അറിവുള്ളവരുടെ സമൂഹം ഉണ്ടാകണം മറ്റു പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് നബി പ്രവാചകനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകമുണ്ട് ആദ്യം തൊട്ട് മുഹമ്മദ് നബി പ്രവാചകന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള പ്രവാചകൻ വരെയുള്ളവർക്കൊന്നും അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണ പ്രമാണങ്ങൾക്കോ പ്രബോധനങ്ങൾക്കോ അനുസൃതമായ ഒരു രാഷ്ട്ര
ശ്രീരാമപ്രവാചകൻ ഞാൻ പേര് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ അവതാരം എന്നാണ് ഇന്ത്യക്കാർ പറയുന്നത് സരയൂ നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു ചോര പ്രവാചകന്മാരും അങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധൻ അഹിംസയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട ബുദ്ധ പ്രവാചകൻ അവസാനം മാംസം കഴിച്ച് അജീർണം ബാധിച്ച് മരിച്ചു എന്നാണ് കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് കഥ എന്തായിരുന്നാലും മുഹമ്മദ് നബി പ്രവാചകൻ പക്ഷേ തന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുകയും ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ തന്റെ കാലത്തും നാല് ഖലീഫമാരുടെ കാലത്തും അലി ഉസ്മാൻ അബൂബക്കർ ഉമർ അല്ലെ ഈ നാല് ഖലീഫമാരുടെ കാലത്ത് തികച്ചും നീതിനിഷ്ഠമായ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടം നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചു അപ്പൊ തന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കാലം ജീവിച്ച സത്യസന്ധതയും വിശ്വസ്തയും കൈമുതലാക്കിക്കൊണ്ട് പടച്ചതമ്പുരാൻ നിന്ന് കൈവന്ന വിശുദ്ധ വചനങ്ങൾ താൻ സഞ്ചരിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് മക്കയിലും മദീനത്തും ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു ഇത് എൻ്റെതാണെന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മാത്രമാണ് എന്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കരുത് എന്നെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കരുത് ആരാധനയ്ക്ക് അർഹൻ ഏകനാണ് അള്ളാഹു മറ്റൊരാളില്ല ഒരാളേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ആ ഒരൊറ്റ സത്യം പ്രബോധനം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് പ്രവാചകൻ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വിളംബരം നടത്താൻ വേണ്ടി ബാങ്ക് വിളിപ്പിച്ചത് ബിലാൽ എന്ന അടിമയെ കൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ വിളിച്ചാൽ ആ നാട്ടിൽ ഏത് പ്രമാണിയും ഏത് പ്രഭുവും ഏത് ധനാഠ്യനും വന്ന് ഏത് പുരോഹിതനും വന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രവാചകൻ കൊടുത്ത സൂചന ഇത് അടിമകളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന നാടാ നാടാണ് എന്റെ നാട് അനാഥരുടെ നാട് അനാഥരെ സനാഥരാക്കുന്ന നാടാണ് ദുഃഖിതർക്ക് സമാധാനം നൽകുന്ന നാടാണ് ദരിദ്രർക്ക് സക്കാത്ത് കൊടുത്ത് ദരിദ്രരെ മോചിപ്പിക്കുന്ന നാടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സക്കാത്ത് നിർബന്ധമാക്കിയ സമൂഹമാണ് ഇസ്ലാം എവിടെയൊക്കെ സ്വലാത്ത് അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുവോ അവിടെയൊക്കെ സക്കാത്തിനെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാം പറയുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള എളിയ ഒരു അറിവ് സക്കാത്ത് എന്നത് കൊടുക്കുന്നവന്റെ ഔദാര്യമല്ല വാങ്ങുന്നവന്റെ അവകാശമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു മതവും ആണ് ഇസ്ലാം ഇതൊക്കെ നാം ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു മനസ്സിലാക്കപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് മനസ്സിലാക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും ഇസ്ലാം വാളിന്റെ മതമാണെന്നും ഇസ്ലാം അസമാധാനത്തിന്റെ മതമാണെന്നും ഇസ്ലാമിക നാമധാരികളൊക്കെ കുഴപ്പക്കാരാണെന്നും അമേരിക്കയിൽ എയർപോർട്ടിൽ ഷാരൂഖ് ഖാനോ മമ്മൂട്ടിയോ ഇറങ്ങിയാൽ പോലും അവരെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുമെന്നും ഒക്കെയുള്ള അപായകരമായ സാമ്രാജ്യത്വ പ്രചാരണങ്ങളിൽ നമ്മളൊക്കെയും വീണു പോകുന്നത് അപകടമല്ലേ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് ഈ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിൽ വീണു പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടേ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ദൂര പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം വിധേയമായി മലബാർ വാർ നൈഫ്സ് ആക്ട് മാപ്പിള ഔട്ട്റേജസ് ആക്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ വീട്ടിൽ മുസൽമാന്റെ വീട്ടിൽ മത്തി നുറുക്കുന്ന കത്തി കണ്ടാൽ പോലും പിടിച്ച് ജയിലിൽ ഇടാനുള്ള നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തൊന്നിലെ കലാപകാലം ഇരുപത്തൊന്നിൽ മുഴുവൻ കലാപകാരികളാണെന്ന് വിചാരിച്ച് മുഴുവൻ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി സ്ത്രീകൾ മാത്രമുള്ള അനാഥ കുടുംബങ്ങളിൽ കോട്ടക്കിലെ പി എസ് വാരിയർ കഞ്ഞിപാർച്ച നടത്തിയതിന്റെ പേരിലാണ് പി എസ് വാരിയരുടെ കുതിരവണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അന്നത്തെ ഖിലാഫത്തിലെ ഭടന്മാർ തടഞ്ഞിരുന്നില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ പി എസ് വാരിയരുടെ പേരെഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കുതിരവണ്ടിയിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ പാറനമ്പിയും ഇവിടെ തന്നെ മലപ്പുറത്ത് തന്നെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചത് ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന നാട്ടിൽ ആരോ കരുതി കൂട്ടി ബോധപൂർവം അകൽച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നു അവർക്ക് ആദ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ തന്നെ തോട്ട പന്നിക്കൊഴുപ്പ് കൊണ്ട് തോട്ടയുണ്ടാക്കി പശുക്കൊഴുപ്പ് കൊണ്ട് തോട്ടയുണ്ടാക്കി പന്നിക്കൊഴുപ്പ് കൊണ്ടുള്ള തോട്ട തോട്ട മുസ്ലിം ഭടന്മാരുടെ തോക്കിലും പശുക്കൊഴുപ്പ് കൊണ്ടുള്ള തോട്ട ഹിന്ദു ഭടന്മാരുടെ തോക്കിലും കൊടുത്ത് പരസ്പരം തമ്മിലെടുപ്പിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയതിന് ശേഷവും പിന്നീട് വന്ന ആഗോളീകരണത്തിന്റെയും മറ്റനേകം ഇടപെടലുകളുടെയും ഇടയിൽ ഇത്തരം ബന്ധിപ്പിന്റെ പല പരിശ്രമങ്ങളും നടന്നു അതിനിടയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നുമല്ലാതെ കിടന്നിരുന്ന ചില വർഗീയ ശക്തികൾ സടകുടന്ന് എഴുന്നേറ്റു അവർ ചില ചില പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഇന്ത്യയിൽ അപായകരമായ ചില ദുസൂചനകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഭരണകൂടം തന്നെ ചില ഭീഷണികൾ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു അവർക്കൊന്നും സാധ്യമല്ല ഇന്ത്യയുടെ മതേതര പാരമ്പര്യത്തെ 
താജ്മഹൽ എന്ന പ്രണയ കുടീരമില്ലാതെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇന്നൊരു ഇന്ത്യയുണ്ടോ കുതബുദ്ദീൻ ഐബക് സ്ഥാപിച്ച കുതബ് മീനാർ ഇല്ലാതെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഇന്ത്യയുണ്ടോ പേർഷ്യൻ മുഗൾ ആട്ടില്ലാതെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഇന്ത്യയുണ്ടോ അക്ബർ തന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്റെ രാജ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സംഗീത സദസ്സുകളും സാംസ്കാരിക സദസ്സുകളും ഓർക്കാതെ ഒരു ഇന്ത്യയുണ്ടോ ഇന്ത്യ ഇതൊക്കെ ചേർന്നതായിരുന്നു എന്ത് നല്ലതിനെയും സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മതേതരത്വം മുറിപ്പെടുത്താമെന്ന് ആര് വിചാരിച്ചാലും ഇന്ത്യയിൽ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രവാചകനെ അറിയണം അത് പ്രചരിപ്പിക്കണം പ്രവാചകനിലൂടെ ഈ ലോകത്തിന് കൈവന്ന വിശുദ്ധ സ്നേഹം നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം എത്രയോ കഥകൾ ഞാൻ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കഥകൾ മുഴുവൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കേട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കഥകളിലൊന്ന് അദ്ദേഹം പുതുമതം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് പേർ ശകാരിക്കുകയും ഹൽസിക്കുകയും ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളെ മുഴുവൻ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അനുയായിയെ കൊന്ന് കരൾ ചവച്ച് തുപ്പുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി ഇതൊക്കെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് പ്രവാചകൻ പുതിയ മതം പ്രചരിപ്പിച്ച സമയത്ത് ചുവന്ന പരവതാനി വിരച്ച് സ്വീകരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ജൂതസ്ത്രീ തന്റെ വീടിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്ന് പ്രവാചകനെതിരെ ശാവചനങ്ങൾ ചുരിയുകയും മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുകയും ശകാരം ചുരിയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പതിവായി എന്നും പ്രവാചകൻ അത് കാണും ഒരു മന്ദസ്മിതത്തോടു കൂടി ആ ജൂതസ്ത്രീയെ നോക്കും പോകും അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ തുടർന്നു ഒരിക്കൽ പോലും അപ്രിയകരമായ ഒരു മുഖഭാവം പ്രവാചകൻ പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല അതിന് ഞാൻ സ്വാമി എത്തിയിരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരിക്കൽ ഇതുപോലെ ആ വഴി നടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ ശകാരിക്കുകയും ഭൽസിക്കുകയും മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ജൂതസ്ത്രീയെ മട്ടുപ്പാവിൽ കാണാനില്ല അദ്ദേഹം തന്റെ അനുയായികളോട് ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി നമ്മുടെ മിത്രത്തിന് എന്തു പറ്റി നമ്മുടെ മിത്രത്തിന് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അനുയായികൾ പറഞ്ഞു അവർ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് തിരക്കിട്ട് എന്തോ കാര്യത്തിന് പോകുകയായിരുന്നു പ്രവാചകൻ ആ തിരക്ക് മാറ്റിവെച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ ആ ജൂതസ്ത്രീ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നവർക്ക് എത്തുകയും അവരെ സന്ദർശിക്കുകയും അവരുടെ രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പടച്ചതപുരാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു ആ നിമിഷം പ്രവാചകന്റെ കാരുണ്യത്താൽ മനം മാറി പ്രവാചക മതത്തിലേക്ക് അവർ ചേർന്നു എന്നാണ് പ്രവാചകനെ കുറിച്ചുള്ള കഥ ഇത്ര എത്രയോ കഥകൾ വിശ്വസ്തനും സത്യസന്ധനും അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പും അദ്ദേഹത്തിന് പിൻപും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യം കൊണ്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന ആളും ആയിരുന്നു പ്രവാചകൻ അതുകൊണ്ടാണ് മൈക്കേൽ ഹാറ്റ് പറഞ്ഞത് ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച നൂറ് മഹാപുരുഷന്മാരെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു എന്ന് മൈക്കൽ ഹാറ്റ് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് തനിക്ക് കൈവന്ന പ്രബോധനം ലോകത്തോട് പറയാൻ വേണ്ടി ആദ്യം പ്രബോധനം കേൾക്കാൻ വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളും സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള ചെറിയ സദസ്സാണ് ആ സദസ്സിനോട് പ്രവാചകൻ ആദ്യം ചോദിച്ചു പ്രബോ പ്രബോധനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചു പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കാണുന്ന സഭാമലയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് പിന്നിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരു സൈന്യം തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ആളുകൾ ഒന്നടങ്കം ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു പ്രവാചകരെ മുഹമ്മദെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും കാരണം അങ്ങ് അൽ അമീൻ ആണ് അൽ അമീൻ സത്യസന്ധൻ വിശ്വസ്തൻ പരിപൂർണമായും സ്വഭാവശുദ്ധിയോടു കൂടി ഒരു ജനതയെ സ്വാധീനിച്ച മഹാപുരുഷനായതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾ ആളുകൾ ചെവിക്കൊണ്ടത് അതായിരുന്നു പ്രവാചകൻ കാണിച്ചു കൊടുത്ത മാതൃക സ്വജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മജി എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ സന്ദേശം എന്ന മഹത്തായ സന്ദേശം കടം കൊണ്ടത് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രവാചകൻ തന്റെ ജീവിതം സന്ദേശമായി ലോകത്തിന് സമർപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതാമത് പ്രവാചക ജന്മദിനത്തിലും ലോകത്തിന്റെ ഏതൊക്കെയോ മൂലകളിൽ കോടാനുകോടി മനുഷ്യർ ഇപ്പോഴും ഒരു ഛായാചിത്രമില്ലാത്ത ഒരു പ്രതിമയില്ലാത്ത പ്രവാചകനെ ഹൃദയത്തിന്റെ അഗ്രപീഠത്തിൽ വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നു ആരാധിക്കല്ല ആരാധിക്കാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല ആദരിക്കുന്നു ആരാധനയ്ക്ക് അർഹൻ ഏകനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നെ ആരാധിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖലീഫയാണ് മനുഷ
പ്രവാചകന് ശേഷം വന്ന എത്രയോ ഔലിയാക്കന്മാരും എത്രയോ സൂഫികളും എത്രയോ പണ്ഡിത വരേണ്യന്മാരും പിന്നീട് ഹദീസുകളെയും പ്രവാചക ചര്യകളെയും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രബോധനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകൻ അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണെങ്കിലും പ്രവാചക ചര്യ പിന്തുടർന്നു പോകുന്ന എത്രയോ സൂഫികളും ഔലിയാക്കന്മാരും ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു മഹാനായ സൂഫിയാണ് നാം ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്ന പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശാപ്തങ്ങൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കവിഞ്ഞ് സ്നേഹം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇദ്ദേഹം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ സ്നേഹം എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ കവിഞ്ഞ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും മനുഷ്യരിലേക്ക് നാനാ ജീവജാലങ്ങളിലേക്ക് താൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികളിലൊക്കെ സ്നേഹം പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നൊരു മഹാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യമുണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ഇരുന്ന് തരാൻ സ്നേഹം കാണിച്ചു പാണക്കാട്ട് കുടുംബത്തിന് ഒരു വിളി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് മുഹമ്മദ് അലി ശഹാബ്ദങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു അത് മുന്നവർ അലി ശഹാബ്ദങ്ങൾ വിളിച്ചാലും സാദിഖ് അലി ശഹാബ്ദങ്ങൾ വിളിച്ചാലും ബഷീർ അലി ശഹാബ്ദങ്ങൾ വിളിച്ചാലും റഷീർ അലി ശിഹാബ്ദങ്ങൾ വിളിച്ചാലും ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹം വിളിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുകയാണ് സ്നേഹം നട്ടു വളർത്താൻ പറ്റിയ മണ്ണാണ് പാണക്കാട്ട മണ്ണ് ഈ മണ്ണിൽ സ്നേഹമേ വളരുകയുള്ളൂ വിദ്വേഷം വളരുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പാണക്കാട് സൈസ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളെ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായിരുന്ന പി എസ് എം എ പുക്കോയ തങ്ങളെ അതിനും അപ്പുറത്തുള്ള സയ്യിദ് അലി പുക്കോയ തങ്ങളെ ആറ്റക്കോയ തങ്ങളെ അല്ലെ എത്രയോ പരമ്പരകൾ ഈ വലിയ പാരമ്പര്യമാണ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങളെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നാടുകടത്തുകയാണ് വെല്ലൂരിലേക്ക് നാടുകടത്തി അല്ലെ അദ്ദേഹത്തെ അക്കാലത്ത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള കഥ അത്ര മാത്രം വിശ്വസനീയമാണെന്നറിയില്ല അതിശോക്തി കലർന്നതാകും മുസ്ലിങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരുപാട് മുസ്ലിം ഭടന്മാരെ പട്ടാളക്കാർ വെടിവെച്ചു പക്ഷെ ഒരാൾ മാത്രം മരിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് വെടിവെക്കുന്നു ഒന്നും ഏൽക്കുന്നില്ല അവസാനം പിടിച്ചു കെട്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ പലതവണ ഭേദം ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പാണക്കാട് തങ്ങൾ കെട്ടിത്തന്ന ഒരു ഉറുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വെടിയുള്ളത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈപ്പിൽ ഒരു ഉറുക്കുണ്ട് ഒരു കഥയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഉള്ളതാണോ നുണയാണോ സത്യമാണോ എന്ന് അറിയില്ല ഈ ഉറുക്ക് തന്നത് പാണക്കാട് തങ്ങളാണ് പാണക്കാട് തങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് കമാൻഡന്റ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു പക്ഷെ പാണക്കാട് തങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്കെങ്കിലും ധൈര്യം വരും അന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ വളരെ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിലൂടെയാണ് ആരും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ല അവസാനം നിർബന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു ചിലരൊക്കെ പോയി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ അതി തങ്ങളല്ല ഉറുക്ക് കെട്ടി കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഒഴിവാക്കാം പോലീസ് തന്നെ പോയിട്ട് തന്ത്രം പറഞ്ഞു പക്ഷെ അറ്റക്കോയ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉറുക്ക് കെട്ടി കൊടുത്തത് ഞാനാണ് സത്യവിരോധം ഞാൻ പറയുകയില്ല എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊള്ളട്ടെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ വെല്ലൂരിലേക്ക് നാട് കടത്തിയെന്നൊരു കഥയുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുശേഷവും പാണക്കാട്ടെ ചൈതന്യത്തിന് യാതൊരു കുറവും വന്നില്ല മമ്പുറം തങ്ങളും പാണക്കാട്ട് തങ്ങളും കേരള ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ മഹാസാന്നിധ്യങ്ങളാണ് ഈ മണ്ണിൽ നാം പ്രവാചകനെ അനുസ്മരിക്കാൻ ശാന്തിയുടെ ദൂതനായ പ്രവാചകനെ അനുസ്മരിക്കാൻ ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ അവരുടെ അനുഗ്രഹം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം പ്രവാചകൻ യുദ്ധം നടത്തേണ്ടി വന്നയാളാണ് ബദറിൽ യുദ്ധം വേണ്ടി വന്നു യുദ്ധം വേണ്ടി വന്നത് പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതെയാണ് യുദ്ധം വേണ്ടി വന്നത് ആ യുദ്ധത്തിലാണ് കുറച്ച് തടവുകാരെ പിടിച്ച് കെട്ടി ആ രാത്രിയിൽ പ്രവാചകൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള കഥയാണ് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയമായിട്ടും പ്രവാചകൻ ഉറങ്ങാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അസ്വസ്ഥനായി നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അനുയായികൾ ആരോ പറഞ്ഞു പ്രവാചകരെ അങ്ങ് എന്താണ് ഉറങ്ങാത്തത് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഉറക്കം വരുന്നില്ല ആരോ കരയുന്നുണ്ട് അനുയായികൾ അവിടെയൊക്കെ പോയി അന്വേഷിച്ചു വന്നില്ല പ്രവാചകരെ ആരും എവിടെയും കരയുന്നില്ല ഇല്ല ആരോ എവിടെയോ കരയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അസ്വസ്ഥനായി നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അനുയായികൾ അന്വേഷിച്ച് ദൂരെ പോയപ്പോൾ പിടിച്ചു കെട്ടിയ ഈ ശത്രു പടയാളികൾ അവരുടെ കൈ പിടിച്ച് കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ടാണ് പാളയത്തിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ ഉറങ്ങുകയാണ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ പോലും കൈകൾ കെട്ടിയതിനാൽ ചില അസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടാവുകയും ഇടയ്ക്ക് ഞരങ്ങുകയും ചെയ്തു ആ ഞരക്കം കേട്ടിട്ടാണ് പ്രവാചകൻ ഉറക്കം വരാത്തത് അനുയായികൾ ചെന്ന് പറഞ്ഞു ആകെ ഒരു കരച്ചിലുള്ളത് നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ ഞരക്കമാണ് അവരുടെ കൈ കെട്ടിയതുകൊണ്ട് അവർ ഞരങ്ങു
വാസുദേവൻ നമ്പൂരി ദേത്തു ടീച്ചർ മോൻ കോ ജോസുട്ടി കോരക്കുട്ടി ഞങ്ങൾ ആറു പേര് ഒരു ബെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് വടി കൊണ്ടെറിഞ്ഞ് മാങ്ങ വീഴ്ത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരാൾ എം പി മുഹമ്മദാണ് മുഹമ്മദ് വടി കൊണ്ടെറിഞ്ഞ് പച്ച മാങ്ങ വീഴ്ത്തി കിട്ടിയാൽ അവനൊരു അവകാശമുണ്ട് ആദ്യം അവന് കടിക്കണം അവനാണ് എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി വരും അവനത് കടിക്കുന്ന മാത്രമല്ല അവന്റെ മുണ്ടിന്റെ തരപ്പിൽ അന്ന് കല്ലുപ്പ് പൊഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഈ അയടവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഉപ്പ് ഒന്നുമില്ല കല്ലുപ്പാണ് ഇത് കടിച്ചിട്ട് കല്ലുപ്പിലൊരു കുത്തു കുത്തും എന്നിട്ട് വീണ്ടും കടിക്കും ഈ ഉപ്പ് പ കല്ലുപ്പ് കുത്തി പച്ച മാങ്ങ കഴിക്കുന്നത് പോലെ ഇത്രയും സ്വാദുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കും എന്റെ വായിൽ വെള്ളം വരും നിങ്ങളിത് കടിക്കുക മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് ഒരു അഭിനയമൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ പുളിയും സ്വാദും ഒക്കെ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് നുണത്തം സഹിക്കാൻ വയ്യ ഈ നുണത്തക്കാരിൽ നുണത്തക്കാരനായിരുന്ന വാസുദേവൻ നമ്പൂരി പിന്നീട് ഗുരുവായൂർ മേശാന്തി ഒക്കെ അയാളാണ് വാസുദേവൻ നമ്പൂരി പറയും മുഹമ്മദേ താൻ കടിച്ചാൽ എനിക്ക് കടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എന്നാലും ഇവിടെ വരാൽ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് കടിച്ച മാങ്ങ ഒരു പിടുത്തം പിടിച്ച് ഈ വാസുദേവൻ നമ്പൂരി കടിക്കും അത് കോരക്കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കും അത് ജോസുട്ടിക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഊമിനീര് പങ്ക് വെച്ചാണ് ഞാനും മുഹമ്മദും ജോസുകുട്ടിയും വളർന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായത് ഈ രാജ്യത്ത് ഏത് വർഗീയത വന്നാലും ഏത് ഫാഷിസം വന്നാലും എന്നെയും മുഹമ്മദിനെയും വേറെയാക്കാൻ ലോകത്തിലൊരു ശക്തിക്കും സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് ഞാൻ പറയും അത് എന്റെ ആത്മാവിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് അത് പറയാനാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് ഞാൻ അങ്ങേറ്റം ആദരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ ദീപ്ത ദീപ്തമായ സ്നേഹമസൃണമായ കാരുണ്യപൂർണമായ മുഖം ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ തെളിയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ വാക്കുകൾ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നമുക്കെല്ലാം നല്ലത് വരട്ടെ നമുക്കെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നല്ല നാടായി ഇന്ത്യ എന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ടും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സമൂഹത്തിന്റെ സുഗന്ധപ്പെടർത്തി ഈ സംഗമത്തെ അലങ്കൃതമാക്കിയ ആലങ്കോടിന്റെ നല്ല നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി അടുത്തതായി കോഴിക്കോട് കാമി പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വിശേഷ കണ്ണി അഭിവന്ദനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് കോയത്തങ്ങൾ ചുമരലേരി നമ്മുടെ സദസ്സിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് തങ്ങൾ കുടുംബത്തിന്റെ പേരിലും സ്കൂളിന്റെ പേരിലും ഇതൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സാധാരണ നമ്മളെ അലങ്കോടിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ശാന്തതയാണ് കേൾക്കാറുള്ളത് ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും പുറലേൽക്കാൻ ഈ ശാന്തമായ മനസ്സ് പോലും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പ്രതികരിക്കുമെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സാക്ഷ്യം കൂടെ വഹിക്കാൻ ഈ മതമൈത്രി സമ്മേളനത്തിന് സാധ്യമായി എന്നുള്ളത് അലങ്കോടിനെയും ക്ഷുഭിതനാക്കാൻ മതേതരത്വത്തിന്റെ വിരുദ്ധർക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് എന്റെ വേദനയാണ് ഇനി സദസ് പ്രധാനമായ മൂന്ന് ചടങ്ങുകളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഒന്നാമതായി ആദരണീയനായ വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ സയ്യിദ് റഷീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾക്ക് ജന്മനാടിന്റെ സ്വീകരണമാണ് പണക്കാട് പൗരാവലി തങ്ങളെ റഷീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അത് അത് സ്വീകരണോപഹാരം നൽകുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറും മലയാളത്തിന്റെ മതേതരത്വത്തിന്റെയും മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും മതമൈത്രിയുടെയും ജ്വലിക്കുന്ന ശബ്ദവുമായിട്ടുള്ള സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാന തപസ്വിയാണ് അദ്ദേഹം സ്നേഹോ സ്നേഹോപഹാരം ആദരണീയനായ പ്രിയപ്പെട്ട തങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ആദരണീയനായ തങ്ങളെയും നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വാമിജിയെയും ആദരപുരസ്വരം ക്ഷണിക്കുന്നു അറബിയിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അൽ വലതു സിൻഫു വാലിദ് പിതാവ് പുത്രൻ പിതാവിന്റെ റിപ്ലിക്കയാണ് ആദരണീയനായ സയ്യിദ് ഉമർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന സമയത്ത് തങ്ങളുടെ ചിറകാല സ്വപ്നമായിരുന്നു മുത്താലിമുകൾക്ക് മതവിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ഉമർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന സമയത്ത് തുടങ്ങി വെച്ച പദ്ധതി പിൽക്കാലത്ത് വന്ന ബോർഡ് വേണ്ട വിധം പരിഗണിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അത് വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കണമെന്നുള്ള എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് തലബാവിങ്ങിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നിവേദനം ആദരണീയനായ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉസ്താദ് ഓണംപള്ളി മുഹമ്മദ് ഫൈസി ബഹുമാനപ്പെട്ട റഷീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്നു
പാണക്കാട്ട സുഗന്ധം ശിഹാബുദ്ധങ്ങൾ അദനീയനായ സയ്യിദ് മർഹും സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ്ദങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ജലീൽ റഹ്മാനി വാണിയന്നൂരിന്റെ പ്രഭാഷണ സീരിയുടെ പ്രകാശനം നടക്കുകയാണ് പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുന്നത് സനാദരണീയനായ സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അലി ശിഹാബ്ദങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് പാലത്തായി മൊയ്തു ഹാജിയുമാണ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് അലി ശിഹാബ്ദങ്ങളെയും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി മൊയ്തു ഹാജിയെയും ആദരപുരസ്സരം ക്ഷണിക്കുന്നു സദസ് അടുത്ത പ്രസംഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇറ്റ്സ് മൈ ഫ്രഷർ ടു ഇൻവൈറ്റ് മൈ ഡിയർ ബ്രദർ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് റയാൻ യാക്കൂബ് അൽ ബിഖാദി റിസർച്ച് സ്കോളർ ഇൻ സിഡ്നി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്പാരിറ്റീവ് റിലീജിയൻ ഹാസ് ബീൻ വിത്ത് അസ് വിത്ത് അവർ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട് ഹെൽപ്പിംഗ് അസ് ഔട്ട് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് അവർ കരിക്കുലം ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ട്രെയിനിങ് അവർ ടീച്ചേഴ്സ് വിത്ത് ഓൾ ഇൻ ഫ്രം ദി ഡെപ്ത് ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട് ഐ വെൽക്കം my dear brother rayan l rayan yakub al bikadi to address the program thank you audhu billah minash shaitanir rajeem assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh namaskaram shlama peace noble uh, tangal sayyid hamid ali shihab i thank you for your invitation as well as also the CEO, the CEO Haris Madabali and I'm very humbled to be here in Kerala for this very historic occasion of interfaith dialogue of course you know better than myself that Kerala has been an example of coexistence for thousands of years there is a reason why we say Kerala Devathinde Sondam Nara it's not just because of the environment which is also beautiful but it's because of sneham the love between people here in this place of course in this region there have been a variety of places of devotion for a long time both localized indigenous and also welcome foreigners who have come and settled here escaping from more hostile regions for example the early nazrani christian community from palestine which we recognize as the mar toma community jewish communities which were of course in kochi and even mazdakites from persia who were persecuted by some heavy zoroastrian politics the problem in the world today is not religion the problem is the exploitation of various narratives of ideal community not all of those narratives are religious it is that exploitation which politicizes collective desires sometimes the desires are motivated by greed sometimes they are motivated by pride and other times they are motivated by a spirit of payback for early grievances historical offenses such as colonialism or more recent grievances In the last 15 years I have had the privilege to attend many interfaith functions some of them in Australia some of them in Indonesia and in Malaysia even tonight I've heard mention of Indonesia and Malaysia which is correct because similar to South India Indonesia and Malaysia have had a long history of coexistence and sadly there have been obviously some disruptions to that coexistence in 2002 to 2003 i attended 
an interfaith conference on the island of Lombok in the region of Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara. The conference was begun to address an incident which had occurred on the island in 2001. Sadly, some non-Muslims were attacked by provocators on the island of Lombok. It was a shock to the region in the eastern part of Indonesia because it was an anomaly. Historically, Lombok had a, a healthy relationship between Muslims, Hindus and Buddhists. It was also a shock because the provocators were not locals to the island who are referred to as the Sasak tribe, but they were from other islands, the island of Java, the island of Madura. They came to Lombok and they caused a lot of problems because they had been influenced by some ideologies from the Arab world. Sadly, the conference in Lombok, based on the people that I spoke to, did not deeply address the issues that were raised. The scholars who attended the conference were not satisfied and even today in Lombok we can find on the doors of houses signs which say anti-secularism, anti-pluralism, anti-relativism. For the brevity of this talk I will invite you to ask me afterward what I think about these three terms. But what this illustrates is the way in which these three ideologies have been brought together to create an unholy trinity. It's an artificial construct. They are three completely separate ideologies and they need to be addressed differently. In Malaysia, sadly, there's also been a failure in interfaith dialogue. When the Malaysian government forbade Christians to refer to God as Allah, they're actually committing bid'ah. Because in the Quran itself, it is very clear that Christians of the Middle East refer to God as Allah. It is the Arabic language. Some of them refer to Allah as Allaha, Aloha, Aloha, depending on their dialect. But the Quran is clear, the invitation to Christians is to accept that we worship the same God. So to say that Christians can't call God Allah is actually going against the Quran. So what we need is something a bit more um, effective. In the same year, 2000. And three, I attended another interfaith conference which was sponsored by Megawati Sukarno Putri, former Prime Minister of Indonesia. It was much more effective and it addressed the problems much more deeply. In order to move forward, therefore, what we need is uh, a critical ecumenical approach. In the Indian constitution, not only do you share the, the vision of diversity and unity, but also the importance of uh, to thinking scientifically. That is part of your constitution is to think scientifically. In the West, however, we have one definition of secularism and science, which is not necessarily something I recommend that you follow. In India, you have a, um, a philosopher who has said that there can be a rationality without being rationalistic and an, empiric an empirical approach without being empiricist. The kind of secularism that, that India should be uh, approaching should be one which allows for the voice of religion and doesn't silence that voice. By faith as Muslims, we believe that Islam started with Adam, Adam al-Salam. 
the name Adam reverberates in many other traditions. In the Hindu scriptures, we have mention of Adam, Adama, Manash, Manu. We, in, in many traditions of the world, we have this, uh, this story of the first man. And, and although we believe as Muslims that Islam began with Adam, historically, the first mention of the word Muslim is found in a text from Iraq, 1500 BC. 3,500 years ago. That word Muslim actually connects to the story of Ibrahim alayhi salam, the first textual evidence of the name Muslim before the Quran came to us through the revelation of Jibreel. Ibrahim alayhi salam and someone who he worked with in the place called Salem, or the, the city of Salem, was Melchizedek. Melchizedek translates as king of righteousness. And Melchizedek and Ibrahim together brought about a monotheistic community in a city called Salem, or Salem. And it's very helpful for us to go back to the meanings of the word Salem, S-L-M in English, but at that time, the language was Canaanite, and each letter was known as Shin, Lamu, Mim. Shin actually uh, addressed an image of what we call goads. Goads are those spikes which you put around the, the farm to keep the domestic animals inside and to keep the wild animals outside. So every time someone in the ancient times heard the letter Shin, they imagined this wall of safety. Lamu referred to an arrow and the arrow was a symbol of protecting again from enemies that would come to encroach on the camp or on the farm. And Min symbolized water or tranquility, calmness, and also sustenance and quenching of thirst. So every time, 3,500 years ago, every time somebody heard the word Salem, Salem, Shalom, in Arab, in Hebrew, Shalomo, it evoked this picture of a settlement with water, with peace, with tranquility, with protection. These are the roots of the historical roots of the letters Shi, Lamu, Mim, or Sin, Lam, Mim, Salam. And we need to go back to this and remember that this is what is intended, this is the meanings of those words. So, when you think about that image of a peaceful, tranquil, calm settlement, it's not the image that we get in the media today of Islam. Anybody who is not creating that peace or sustaining that peace does not know Islam. At the time when Muhammad Rasulullah came, it was a very volatile time. There was a lot of conflict and people were being oppressed and were not allowed to worship God freely. There was a church from the West that came and oppressed people in Arabia. There were Zoroastrians from Persia, they came and oppressed. At that time, the only hope was to create a space for people to freely worship without any intimidation. And that is why in the Quran it says there is no compulsion in religion. And I thank Allah that He sent our Prophet to open up that space for that peace and tranquility for us to worship Allah freely without any oppression. 
And in the same way, we need to show that peace in our life to those around us. I recommend that for interfaith dialogue, there needs to be some work done. There are many good texts that we can translate and we can also uh, study the ancient languages and there are many, many other things that we can do. And I really hope that uh, people here in Kerala are able to uh, continue to work together to have open dialogue. And once again, I thank you for this opportunity. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much, sir. It was a great pleasure indeed. And our conference is establishing the idea of what we are here for. And it's nice to have the research scholar in comparative religion in the Department of Sydney University. Thank you very much for coming all the way from Australia. Thank you. Brother Ryan, the Professor of Malayala, the Lake Sam Grahikan and Agraham would die in the Kingdom Samekura Garden of the Namaladata, the Badi Lake Provashikian in the Namada Sambadikan, the Tiranturam Shantiriak, Sramatale, or Grace in Secretary Idola, Somi Guru Rectum, Yana Tobasiana, Mada Sohar that day, Mada Maitre Day, Magale, Kerala, the Jerichil Kuna. Shabdam Aitala Swami Ji, and we all have come here to pray for you. We have come here to pray for you. We have come here to pray for you.